আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসুলিহিল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি সামিইল আলিমি মিনাশ শাইতানির রাজিম মিন হামজিহি ওয়া নাকফিহি ইয়া নাফসিহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া কুল জাআল হাক্ক ওয়া জাহকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা পশ্চিমসমত আল্লাহর জন্য শান্তি দ্বারা বর্ষিত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা এর আগে অবগত হয়েছেন যে এক হিন্দু দাদা আমাদের সঙ্গে আজকে একটি বিতর্ক করবেন সেটা বিষয়ে মোহাম্মদ সাল্লাম কি হিন্দু ধর্মগ্রন্থে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে আজকে আলোচনা হবে শুধু পুরাণের ওপরে শুধু পুরাণ আজকে বেদ নিয়ে আলোচনা হবে না শুধু পুরাণের ওপরে তিনি যুক্ত হবেন আমি তাকে লিঙ্ক শেয়ার করছি এক্ষুনি তিনি যুক্ত আমার সঙ্গে হয়ে যাবে আমি এই লিঙ্কটাকে শেয়ার করলাম আমার লিঙ্কটাকে দিয়েছি এই আমি একটু মেসেজ করি ওনাকে এক মিনিট এক মিনিট আপনার একটু একটু ধৈর্য ধারণ করুন আচ্ছা এখানে আমি লিঙ্ক শেয়ার করেছি যাই হোক আমি যতক্ষণ তিনি আসছে ততক্ষণ কিছুটা কথা বলি যাই হোক কালকে ফোন করে উনি এনার নাম হচ্ছে রনি সাহা শ্রী রনি সাহা তিনি ফোন করে আমাকে বলে যে তার বলে আপনার আমি অনেকগুলো ভিডিও দেখেছি তাতে কিছু অভিযোগ এবং আপত্তি করেছে এবং তিনি আমার সঙ্গে বিতর্ক করতে খুব উদ্বিগ্ন এবং তিনি চেয়েছেন যে আমার সঙ্গে তিনি বিতর্ক করবেন এবং অনেকগুলো বিষয় নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করবেন এই মত তিনি পোষণ করেছেন এবং তিনি বিতর্ক করতে খুবই আগ্রহী প্রকাশ করেছে এই জন্যই তাকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ আপনার সঙ্গে আলোচনা হবে তাই বিষয় তিনি নির্ধারণ করেছেন তিনি ঠিক করেছেন আমাদের আজকে সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে জাস্ট আমি তাকে লিঙ্কটা শেয়ার করেছি তিনি এর আগে ফেসবুকে অ্যাড হননি তাই তিনি বলছেন যাই হোক তাকে আমি লিঙ্ক শেয়ার করেছি দেখা যাক এখন কি হয় আর এই মুহূর্তে যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে আছেন তারা এখন সরাসরি আমাকে ফোন করবেন না আমি রনিকে হ্যাঁ তিনি সিন করেছেন তিনি যুক্ত হবেন এখন ইনশাল্লাহ আমি এখানে অ্যাডপশন অন করব সাউন্ড তো বাড়ানো যাবে না আজকে তো এইভাবে আলোচনা শুনতে হবে আচ্ছা পিন কমেন্ট অ্যাডমিশনটা এখানে দিতে হবে আচ্ছা শ্রোতা মন্ডলকে বলছি যে আমার এখানে এই মুহূর্তে অ্যাড রিকোয়েস্ট এখানে দেখাচ্ছে না একটু করণীয় কি এখানে একটু বলবেন যে আমার অ্যাড রিকোয়েস্ট এখন দেখাচ্ছে না অ্যাড রিকোয়েস্ট অপশানটা এখানে নেই ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না একটু জানাবেন যে অ্যাড রিকোয়েস্টটা কীভাবে আসা হয় रनिशाहमी লিখুন অনেকদিন সাউন্ড বৃদ্ধি করতে বলছে ইনশাল্লাহ সাউন্ড বাড়বে সমস্যা নেই সাউন্ড বাড়বে
আপনার একটু অপেক্ষা করেন ওনাকে যতক্ষণ লাইনে না আনতে পারছি একটু অপেক্ষা করেন আর অ্যাড অপশানটা এখন পর্যন্ত এখানে মিশো করতে পারছি না দেখি কি করা যায় এখানে রাইহান রাজীব ঢাকা হাজারিবাগ ভাইকে বলছি যে আপনি একটু একে ফোন করুন ওই রনিশাকে ফোন করুন উনি কি ব্যাপার আমার এখানে সিন করছে না এবং তাই কল করছে তার কল ঢুকছে না এই মুহূর্তে আপনি একবার ফোন করে বলুন যে তাকে অ্যাড হওয়ার জন্য তাকে লিঙ্কটা শেয়ার করে দিয়েছি যে লিঙ্ক শেয়ার করেছে এই লিঙ্কে এসে তাকে অ্যাড হতে বলুন অ্যানাদার কলে বিজি আছে মনে হয় অন্য কারো সঙ্গে কথা বলছে আচ্ছা কোনো সমস্যা এখানে আর কিছু সমস্যা আছে কি আপনার শ্রোতা মন্ডল যারা আছে তারা একটু জানাবেন যে এখানে কোনো সমস্যা আছে কি অনেকে কোনো হচ্ছে চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে একজন আছে রান ভাই ওকে আচ্ছা কি হলো ভাই সব কিছু ঠিক আছে কি একটু জানাবেন আপনারা সাউন্ড সিস্টেম এবং আমার ছবি টবি সব ক্লিয়ার আছে কি কোনো স্লো টুলো কিছু হচ্ছে কি সার্বিকভাবে আপনার একটু জানাবেন যে সমস্ত কিছু ঠিক আছে না নেই রনিকে ফোন করছি রনি সাহাকে রনি সাহা মেসেজ দিয়েছে ঠিক আছে আসছি এক মিনিট দেরি হবে বলছে আচ্ছা এখানে আপনার আর কে কি বলছেন ভিডিও ভাই মুর্শিদাদ ফারাক্কা থেকে আশরাফি ভাই ইমরান মল্লিক না ঠিক আছে না কোনো সমস্যা নেই মুখলেসুর রহমান মাহাদি কোনো সমস্যা নেই মফদুর আব্দুর রহমান সাউন্ড ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই চালিয়ে যান মিল্টন ঢুকতে পারেনি কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না তাকে ফোন দিচ্ছি তিনি ফোন রিসিভ করছেন না আপনাকে আপনি কি ফেসবুক আপনার ইনস্টল করেছেন আপনি কি শুধু ফেসবুক ইনস্টল করেছেন আগে থেকে বললাম যে আপনি রেডি হয়ে নেন
তো রেডি হইছি কিন্তু আসলে এই ব্যাপারটা আমি তো আসলে কই না তো একটু দাঁড় 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 এই এটা পড়ে নিচ্ছি আপনি পাসওয়ার্ড জানেন কি ওটা না জানেন না তাই বলে নাকি একটু আগে জি পাসওয়ার্ড জানেন পাসওয়ার্ডটা জানেন আপনার ফেসবুক পাসওয়ার্ডটা দিলাম দাঁড়া পাসওয়ার্ড লগইন লগইন হচ্ছে হ্যাঁ লগইন হচ্ছে দাঁড়ান একটু দেখো আরে ভাই অনেক শ্রোতারা দাঁড়িয়ে আছে আপনার লাইভটা তো এখনো আপনার এই আওয়াজ আইনি তো আওয়াজ তো যায়নি আরে ভাই আপনাকে তো আমি লিংক দিয়ে দিয়েছি আওয়াজ দেব এই বার দেখি তো এবার মনে হচ্ছে দাঁড়ান এই যে আসছে দেখেন আসছে 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 লাইভ পাচ্ছেন আসছে আসছে আচ্ছা আমাকে ওখানে লিখেন অ্যাডমি লিখেন একটা হ্যাঁ হ্যাঁ কমেন্ট থেকে অ্যাডমি লিখেন रनि सहा कमेंट बार बार करते थे बार बार लिखें जता माता लिखें जा इच्छा तेन এখনো আসেনি আপনি যাতা মাতা লিখে চলে আপনি আরো দিতে থাকেন একসঙ্গে অনেকে কমেন্ট করছে তো কমেন্ট করতে থাকেন কমেন্ট করে চলে যান একটা মিস তুললে আরেকটা চলে আসবে কমেন্ট করছেন এবার যাইনি আপনি কমেন্ট করতে থাকেন অনেকগুলা করলাম তো হ্যাঁ করতে থাকেন দেখি একটা আসলেই এড গো নিচ্ছে না এখন আসেনি কোথায় কমেন্ট করছেন দেব ভাই আপনি আপনি কি আমাকে লাইভে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন তো আপনার কমেন্ট এখন আসেনি আচ্ছা দর্শক মন্ডলী রনি সাহার যদি কমেন্ট থাকে একটু মার্ক করে দেন আপনার যারা কেউ যদি পেয়ে থাকেন আমি এখন বন্ধ পাইনি কিন্তু আপনার কমেন্ট কোথায় করছেন দেখেন অনেক মানুষ অনেক মানুষ কমেন্ট করছে কমেন্ট গুলো দেখতে পাচ্ছেন দর্শক শ্রোতাদেরকে বলছি আপনার কে রনি সাহার কথা শুনতে পাচ্ছেন কি রনি সাহার কেউ কথা শুনতে পাচ্ছেন কি একটু দর্শক মন্ডলী একটু জানাবেন আচ্ছা রনিদা আমি একটু এক কাজ করি আপনাকে লাইনটা ডিসকাউন্ট করে আপনি একটা ভিডিও কল দিই হ্যাঁ
दादा क्योंकि दर्शक मंडल के बोली तडियो कले आलोचना करते ठीक कर भाई আচ্ছা রনি দা শুনুন হ্যালো বলেন হ্যাঁ বলেন বলছি ঠিক আছে সমস্যা নেই ভিডিও দরকার নেই অডিও করেন আপনি পরবর্তী সময়ে আপনার ছবি একখানে দিয়ে দিবেন আমরা ভিডিওতে অ্যাড করে দেব ছবি দিয়ে দিব বলতে আপনার একটা যে কোনো ছবি তুলে দিবেন আমরা ভিডিও যখন ইউটিউবে দেব সেই সময় আপনার ছবিটা অ্যাড করে দেব ও আচ্ছা তাহলে এখন কি আপাতত समय नष्ट आलोचना शुरू करी ना कि अच्छा प्रथम विषय प्रथम আমি একটু এক মিনিট কথা বলি তারপর আপনাকে এক মিনিট তবে ভিডিওটা এক মিনিট রাহুল ভাই হ্যাঁ বলেন এই ভিডিওটা রেকর্ডের জন্য কি করা যায় বলেন তো আপনাকে ভালো আগে নেট সার্ভিস নিতে হবে দুই আপনাকে ভালো একটা ফেসবুক পেজ খুলতে হবে এটা আপনি অন্য এক সময়তে কাউকে দিয়ে শিখে নেবেন যে কিভাবে অ্যাড হতে হয় তাহলে কি অন্য মোবাইল থেকে রেকর্ড করে নিন নাকি বলেন आलोचना कर प्रथम पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट कर दुई पक्ष तरह दस मिनट दस मिनट कर मैं प्रथम एक जन पंद्रह मिनट कथा बोलने तपर आक जन पंद्रह मिनट कथा बोल द्वित पक्ष आबाद दस मिनट समय पा तर आबाद दस मिनट समय पा तर आबाद दस मिनट तर आबाद दस मिनट ये तीन बार घूर एखे की आनी एकमत जी कथा बुजते पक्षे बोलने जी 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 
আপনি আলোচনা শুরু করতে পারেন আমরা সময় নষ্ট করব না অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল পক্ষের ব্যাপার তো সেহেতু পক্ষের ব্যাপারটা আগে শুরু করলে আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো হয় বিপক্ষে তখন আমি পয়েন্ট গুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করি যে আজকের আলোচ্য বিষয় মোহাম্মদ সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ পুরাণ সমেহে আজকে শুধু পুরাণ নিয়ে আলোচনা হবে আজকে কোন বেদের উদ্ধৃতি বা রেফারেন্স আমরা এখান থেকে দেব না তো যাই হোক এখন আমার সময় আপনি ঘড়ি দেখতে পারেন ঠিক আছে ঠিক আছে আমি এখন কথা বলতে শুরু করব আমি সময় পাবো প্রায় এখন বাজছে ইন্ডিয়ান সময় বাহান্ন তিপান্ন মিনিট চুয়ান্ন মিনিট আচ্ছা ঠিক আছে তো যাই আমি এখন আলোচনা করছি আমার টাইম স্টার্ট শুরু আজকের আলোচ্য বিষয় হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মোহাম্মদ সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী এটা কি আছে না নেই আজকে আমি মুসলিম আমি দাবি করছি হ্যাঁ হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বিশেষ করে পুরাণ সময়ে মোহাম্মদ সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী অনেকগুলি পাওয়া যায় হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে তাদের দশটা অবতার আছে তার মধ্যে সর্বশেষ যে অবতার তার নাম হচ্ছে কলকি অবতার কলকি অবতারের যেসব ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ বা তার ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে আমরা তথ্য যেগুলো আমরা পাই সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মোহাম্মদ সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণীর সঙ্গে বা তার জীবন চরিত্রের সঙ্গে মোটামুটি মিলেই যায় এ থেকে আমরা দাবি করতে পারি যে মোহাম্মদ সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আছে আজকে আমি মাত্র পঞ্চাশটা ভবিষ্যৎবাণী আপনাদের সঙ্গে পেশ করব যেখানে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মোহাম্মদ সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে উল্লেখ করা আছে পঞ্চাশখানা ভবিষ্যৎবাণী আজকে আমি উল্লেখ করব তো যাই হোক প্রথমত হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে বিষ্ণু দশটা অবতার তার মধ্যে সর্বশেষ অবতারের নাম হচ্ছে কলকি অবতার অবতার কথার অর্থ হচ্ছে আউ যুক্ত ত্রু অর্থাৎ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রেরিত কোনো ব্যক্তিকে বলা হয় অবতার অবতার আসবে আর আমরা দেখি মুসলিমদের নবীন নাম হচ্ছে মোহাম্মদ তিনি একজন যার অর্থ ঈশ্বর প্রেরিত একজন দূত তার মানে বোঝা যায় অবতার মানে একজন অবতার আসার কথা পয়েন্ট নম্বর এক একজন অবতার আসার কথা মুসলিমদের একজন নবী আসার কথা পয়েন্ট নম্বর দুই যে এই অবতার কলকাতার যিনি হবেন তিনি স্বাভাবিক মানুষ হবেন তিনি অন্য কোনো অস্বাভাবিক কোনো মানুষ হবেন না যেমন বিষ্ণু দশটা অবতারের মধ্যে অসংখ্য অবতার আছে আপনারা দেখছেন এখানে যে মাসে অবতার অর্ধেক মাস অর্ধেক মানুষ ভাড়া অবতার অর্ধেক শুয়র অর্ধেক মানুষ নারাসিমহা অর্ধেক সিংহ অর্ধেক মানুষ তো এইভাবে আগেকার অবতারগুলো এসেছে অর্ধেক অর্ধেক করে কিন্তু এখানে যে দশমতার কলকি তিনি একটা স্বাভাবিক মানুষ হবেন তিনি দুটো প্রাণী যুক্ত কোনো হবে না আমরা দেখি মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি একজন স্বাভাবিক মানুষই ছিলেন তিন নম্বর পয়েন্ট যে এই কলকি অবতারকে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে শেষ অবতার শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ অধ্যায় নম্বর এক শ্লোক নম্বর তিন মন্ত্র নম্বর পঁচিশে যে তিনি হচ্ছে সর্বশেষ অবতার এটা হিন্দুরা বিশ্বাস করে আমরা মুসলিমরা দেখি মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি সর্বশেষ নাবী সুরা হাজার এক নম্বর চল্লিশ চার নম্বর মিল কলকি অবতারের সঙ্গে এই কলকি অবতার আসবে কলি যুগে আর আমরা দেখছি মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি এসেছেন কলি যুগে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট যে এই কলকি অবতার তিনি অধার্মিকদের ধ্বংস করবেন যেটা শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় চার শ্লোক নম্বর সাত আর আটে বলা হয়েছে পরিত্রাণ নয় সাধনা বিনা সা চাই দুষ্কৃতাম ধর্ম সঙ্গে স্থাপন তা নয় সম্ভাবনী যুগে যুগে অবতারের কাজ হচ্ছে যে যারা মানে বিশেষ করে শত্রু তাকে ধ্বংস করবে আমরা দেখি বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম মুসলিমদের নবী তিনি অনেক শত্রুদেরকে ধ্বংস করেছেন অধার্মিকদের ধ্বংস করেছেন ছয় নম্বর পয়েন্ট যেটা কলকির সঙ্গে মোহাম্মদ সাল্লাম মিলে যে এই কলকি অবতার জন্মগ্রহণ করবেন প্রধান প্রহিতের ঘরে আমার কাছে যে কলকি পুরাণ আছে এটা বেনি মধ্য প্রকাশনী চুরাশি নম্বর পৃষ্ঠাতে স্পষ্ট হয়ে লেখা আছে যে এই কলকি অবতার জন্মগ্রহণ করবে তিনি হচ্ছে প্রধান প্রহিতের ঘরে আমরা দেখি মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন সেই সময় তৎকালীন মক্কার প্রধান একজন পূজারের ঘরে সাত নম্বর পয়েন্ট এই কলকি অবতারে পিতার নামা হবে বিষ্ণু যশা বিষ্ণু মানে পালন কর্তা যশা মানে দাস আপনি যদি অমরক সংস্কৃত ইংলিশ ডিকশনারি দেখেন তাহলে স্পষ্ট লেখা আছে বিষ্ণু যশা মানে সার্ভেন্ট অফ গড ঈশ্বরের দাস 
আমরা দেখি মোহাম্মদ সাল্লামের পিতার নাম ছিলেন আবদুল্লাহ যার নাম যার বাংলা অর্থ ঈশ্বরের দাস বা সার্ভেন্ট অফ আল্লাহ তার মানে বোঝা যায় যে কলকে অবতারের বাবার নাম আর মোহাম্মদের বাবার নাম আলহামদুলিল্লাহ এক মিলে যায় নয় নম্বর পয়েন্ট আট নম্বর পয়েন্ট যে কলকি অবতারের মা প্রসঙ্গে তার মাতৃ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তিনি খুব পূর্ণবর্তী হবে কলকি পুরাণ বেনিমাধব প্রকাশনী চুরাশি নম্বর পৃষ্ঠায় আমরা দেখি যে মোহাম্মদ সাল্লাম তার মাও তিনি খুব পূর্ণবর্তী ছিলেন দশ নম্বর পয়েন্ট নয় নম্বর পয়েন্ট যে কলকির মায়ের নাম হবে সুমতি সুমতি মানে শান্তিময় অচঞ্চল আমরা দেখি নবী মোহাম্মদের মায়ের নাম ছিল আমিনা যার অর্থ শান্তিময় অচঞ্চল এগারো নম্বর পয়েন্ট যে কলকি জন্মগ্রহণ করবে শাম্বালা শহরে শাম্বালা শহরে আমি এই মন্ত্রগুলো এখন সময় অল্প তার কারণে পড়ছি না কেননা এই মন্ত্র আমি একাধিকবার পড়েছি তারপর আমি সম্পূর্ণভাবে মন্ত্রটা পড়ে দিচ্ছি কলকি পুরাণ দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ মন্ত্র এবং শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ ওদের মা বারো শ্লোক নম্বর দুই মন্ত্র নম্বর আঠারো থেকে কুড়ি পরিষ্কারভাবে বলতে শ্যামলা বিষ্ণু যশস্ব গৃহ পদুর ভাব মাহাম শিউ মাতান মাতারি বিভকন্যা দায়িনি তার নির্দেশাত এই কলকি অবতারের মায়ের নাম হয় সুমতি আমরা দেখি বিশ্বের মায়ের নাম হচ্ছে আমিনা যার মিলটা ভালোই আছে তার জন্মস্থান হবে শ্যামভালা শহরে শ্যামবালা মানে শান্তিতে পরিপূর্ণ একটি জায়গা আর বিশ্বনবী জন্মগ্রহণ হচ্ছেন মক্কা যেটাকে বলে দারুল আমান যেটা পবিত্র কোরআন সুরা তিন আয়াত নাম্বার তিন চারে বর্ণনা এসেছে আর এই শ্যামবালা শহরটা কোথা হবে মরুস্থলম নিবাসী নাম মরুভূমি মরুভূমিতে আমরা দেখি যে এখানে মোহাম্মদ সাল্লাম জন্মগ্রহণ করছে মক্কা এটা সকলে জানে এটা ছিল মরুভূমি বারো নম্বর পয়েন্ট যে কলকি জন্মগ্রহণ করবে বৈশাখ মাসে যেটা মাধবী মাসি মাধব বলা হচ্ছে যে কলকি জন্মগ্রহণ করবে দ্বাদশে শুক্ল পক্ষসী মাধবী মাসি মাধব কলকি পুরাণ দ্বিতীয় অধ্যায় পনেরো নম্বর মন্ত্র তো এখানে মাধব মাস এটা বাংলা যদি করি বৈশাখ মাস আর এখানে স্পষ্ট করে বৈশাখ মাসটাই করা হয়েছে বৈশাখ মাসে আমরা দেখি বিশ্বনবী জন্মগ্রহণ করে বৈশাখ মাসে দুই শুক্লপক্ষতে কলকে বোধ জন্মগ্রহণ করবে শুক্লপক্ষ মানে চাঁদের প্রথম পনেরো দিনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে আর আমরা দেখি মোহাম্মদ ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন চাঁদের প্রথম অর্ধাংশে বারোই রবি উল আউ্বাল তেরো নম্বর চোদ্দ নম্বর পয়েন্ট মিললে যেটা যে কলকির জন্ম জন্ম তারিখ বলা হয়েছে বারো তারিখ আমরা জানি মোহাম্মদ ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন বারোই রবি আউ্বাল পনেরো নম্বর পয়েন্ট কলকি পুরাণ একাশি নম্বর পৃষ্ঠাতে পরিষ্কার লেখা আছে কলকি পাঁচ বছর বয়সে তিনি জ্ঞান জ্ঞানে একদম পরিতৃপ্ত করা হবে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়ে যাবে পাঁচ বছর বয়সে আমরা দেখি এই কলকি পুরাণ একাশি নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে কলকি অবতার কেউ পাঁচ বছর কলকি অবতারকে পাঁচ বছর বয়সে তার জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হয়েছিল পরশুরামের কাছ থেকে বা অন্য কোনো নাম দিয়েছে আমরা দেখি বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম পাঁচ বছর যখন বয়স তখন তার সিনা চাক করে তাকে ইন তথা জ্ঞান দেওয়া হয়েছে ষোলো নম্বর পয়েন্ট যে কলকি অবতার লিঙ্গ ছেদন করা থাকবে লিঙ্গ ছেদা শিকাহী নাম তার লিঙ্গ ছেদন করা থাকবে এটা ভবিষ্যৎ পুরাণ আমি আছে প্রতিষ্ঠা পর্ব তিন খন্ড তিন অধ্যায় তিনশো পাঁচ থেকে আট এবং শ্রীমদ ভগবত মহাপুরাণ অধ্যয়ন মা বারো শ্লোক নম্বর দুই মন্ত্র নম্বর আঠারো থেকে বিশ আমি মন্ত্রগুলো বারবার বলছি না যে রেফারেন্স দিচ্ছি এখান থেকে পেয়ে যাবেন সতেরো নম্বর মিল যে এই কলকি অবতার তিনি মহেন্দ্র পর্বতে যাবেন মহেন্দ্র পর্বতে যাবেন মহাযুক্ত ইন্দ্র মানে ইন্দ্র হচ্ছে ইন্দ্রকে ইন্দ্র হচ্ছে তিনি আলোর মানে সূর্য দেবতা মানে আলোর দেবতা মহেন্দ্র মানে মহাজ ইন্দ্র মানে আলোকিত পাহাড়ে এই কলকি অবতার যাবে আমরা দেখি মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি জাবালে নূর নূরের পাহাড়ে গিয়েছিলেন তারপরে কলকি অবতার চুরাশি নম্বর পৃষ্ঠে বলা হচ্ছে এই কলকি অবতারকে বেদ জ্ঞান দেওয়া হবে জ্ঞান বেদ বেদ দেওয়া হবে বেদ মানে বিশেষ জ্ঞান মানে জ্ঞান ঈশ্বরের জ্ঞান আমরা দেখি বিশ্বনবী মোহাম্মদকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি তথা কোরআন দেওয়া হয়েছে এটাও আল্লাহর জ্ঞান বা ওহি বলে মুসলিমরা তারপরে কলকি পুরাণ একাশি নম্বর পৃষ্ঠাতে লেখা হয়েছে কলকিকে যখন এই বেদ দেওয়া হবে তখন তিনি বলবেন আমি এই বেদ সম্পর্কে জানি না আমরা দেখি মোহাম্মদকে যখন প্রথম ওহি দেওয়া হয় বলে ইকরা তখন তিনি বলেছিলেন মা আনাবিকারী আমি পড়তে পারি না একই মিলে যায় কুড়ি নম্বর পয়েন্ট এই কলকি অবতার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে কলকি অবতার আসলে পূর্বের ধর্ম স্থাপন করবে পূর্বে ধর্ম মানে মূর্তি পূজা এগুলোকে নষ্ট করে দিয়ে একদম প্রকৃতপক্ষে ধর্ম যেটা সেটাকেই প্রতিষ্ঠিত করবে আমরা দেখি বিশ্বনবী তিনি মূর্তি পূজাকে দমন করে দিয়ে প্রকৃত ধর্ম তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন একুশ নম্বর পয়েন্ট যে কলকি অবতারে তিনি তরবারি নিয়ে আসবে যুদ্ধ করার জন্য মাহমুদ সাল্লাম হাতে তিনি তরবারি ছিল এটা স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত বাইশ নম্বর পয়েন্ট কলকি অবতার ঘোড়া ব্যবহার করবে বা উট ব্যবহার করবে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায় আমরা এখান থেকে দেখি যে হ্যাঁ মোহাম্মদ সাল্লাম ঘোড়া বা উট ব্যবহার তিনি করেছেন কলকি অবতারে আঠাত্তর নম্বর পৃষ্ঠে লেগেছে যে কলকি অবতারকে দেব মানে শিব মানে ঈশ্বর মহেশ্বর যিনি জগতের ঈশ্বর তিনি একটা দেব প্রদত্ত একটা ঘোড়া দিব
তারপরে মন্ত্র বলা হচ্ছে যে কলকি অবতার তিনি দয়াশীল হবে প্রাণীদের প্রতি দয়াশীল হবে আমরা দেখি সে বুখারি 3308 নম্বর হাদিস যারা সে বলেছে যে তোমরা প্রাণীর উপরে দয়াশীল হও তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনিও দয়াশীল হবে আমরা প্রাণীর উপরে দয়াশীল কলকি অবতারের তারপরে বলা হয়েছে তাকে জগৎপতি জগৎপতি মানে যিনি গোটা জগতের শিক্ষক জগৎপতি আমরা দেখি সূরা 7 আয়াত নম্বর 28 এ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে ওমার সাল্লাকা ইল্লা কাফাতিল নাস তিনি জগতের পিতা বা জগৎপতি যাই বলেন তারপরে বলা হয়েছে 28 নম্বর পয়েন্ট যে তার স্ত্রীর নাম হবে পদ্মা পদ্মা মানে হচ্ছে সতী আমরা দেখি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীর নাম ছিল খাদিজাতুল তুহরা তিনি পবিত্র 29 নম্বর পয়েন্ট যে তার চারজন খলিফা থাকবে চতুর্বি ভাতে ভিদ এবং কলিশমি কালিখম কলকি পুরাণ দ্বিতীয় অধ্যায় 5 নম্বর মন্ত্র আমরা দেখি নবী মুহাম্মদের পাঁচ চারজনই সহচর ছিল আবু বকর ও উসমান আর আলী 30 নম্বর পয়েন্ট যে কলকি অবতার তিনি দুজনের কাছে এই চারজনের মধ্যে দুজন কিছু সাম্রাজ্য দিয়ে তিনি প্রত্যাবর্তন করবে আমরা দেখি সুনান তিরমিজি 3663 নম্বর হাদিসে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমার মৃত্যুর পর তোমরা আবু বকর আর ওমরের অনুসরণ করো তাদেরকে রাজ্য দিয়েছিল 31 নম্বর পয়েন্ট যে কলকি অবতার তিনি দক্ষিণ দিকে ফিরে গিয়ে আবারো আসবেন তিনি দক্ষিণ দিকে ফিরে আবার আসবেন কলকি পুরাণ 85 নম্বর পৃষ্ঠায় আমরা দেখি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি মক্কা থেকে মদিনায় গিয়েছিলেন আবারো ফিরে এসেছিলেন 32 নম্বর পয়েন্ট যে কলকি অবতারকে মিলেচ্ছ বলা হয়েছে মিলেচ্ছ মানে বিদেশি আমরা জানি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি বিদেশি তিনি একজন আরব 33 নম্বর পয়েন্ট কলকি অবতারকে আচার্য বলা হয়েছে এত স্নিন তরে মিলেচ্ছ আচার নিয়ে সম্মানিত হা আচার্য মানে শিক্ষক আমরা জানি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের জন্য শিক্ষক হিসেবে এসেছিলেন 34 নম্বর পয়েন্ট মুহাম্মদ নামে পরিচিত অর্জন করবে মুহাম্মদ ইতি খ্যাত এবি ব্যক্তির নাম হবে মুহাম্মদ ইতি খ্যাত মুহাম্মদ নামে খ্যাতি অর্জন করবে আমরা জানি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেকগুলো নাম আছে তার মানে মুহাম্মদ নামে গোটা বিশ্ব জগতে মানুষের কাছে পরিচিত 35 নম্বর পয়েন্ট যে শিষ্যদের নিয়ে আজকে মোহাম্মদ ইতি খ্যাত শিষ্য শাখা সমন্বিত শিষ্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে আসবে আমরা জানি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিষ্যদেরকে নিয়ে এসেছিলেন 36 নম্বর পয়েন্ট যে তিনি আসবেন কোথা থেকে মরুস্থলা নিবাসী নাম মরুভূমি থেকে আসবেন আমরা জানি মক্কা মরুভূমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এসেছিল 37 নম্বর পয়েন্ট কলকি পুরাণ 300 ভবিষ্য পুরাণ 378 নম্বর পৃষ্ঠা যেটা নবভারত প্রকাশনীতে লেখা আছে যে এই মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোহাম্মদ তিনি তার পবিত্র স্থান হবে মদিনা যেখানে তারা তাওয়াব করবে বা যেটা হিন্দুদের কালচার হচ্ছে তীর্থ কেন্দ্র হচ্ছে মদিনা পরিষ্কার নামটা উল্লেখ করা করা আছে এটা থেকে প্রমাণ হয় 38 নম্বর পয়েন্ট যে তা লিঙ্গ ছেদন করা থাকবে লিঙ্গ ছেদা শিকাহি নামা সুস্তরি ধারিনি শুধু শাখা তা লিঙ্গ ছেদন করা থাকবে আমরা মুসলিমরা লিঙ্গ ছেদন করি নবীরও লিঙ্গ ছেদন করা ছিল শিকাহি না তার পেছনে কোনো জল টিকে থাকবে না সুস্তরি ধারি তার মুখে দাড়ি থাকবে উচ্চ লাপি উচ্চ স্বরে আহ্বান করবে বয়স 42 নম্বর পয়েন্ট তিনি ভবিষ্যতই জানা মামা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করবে নবী মুহাম্মদ তিনি অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন কিয়ামত কখন হবে কিভাবে হবে মৃত্যুর পরে কি হবে সব ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন 33 নম্বর পয়েন্ট যে সবকিছু খাবে সর্বভক্ষি ভবিষ্যতে জানা মামা সমস্ত কিছু খাবে শুকরের মাংস খাবে না আমরা মুসলিমরা শুকরের মাংস খাই না সবকিছু খাই তাতে আমরা ননভেজ 40 নম্বর পয়েন্ট এই ব্যক্তির নাম হবে কলকি কলকি মানে শত্রু বিনাশকারী আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম হচ্ছে আল মাহি তার মানে শত্রু বিনাশকারী 35 নম্বর পয়েন্ট যে কলকি অবতার আটটা গুণ থাকবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেকটা গুণই ছিল 36 নম্বর পয়েন্ট তাকে ওয়াগ্গদের রাস্তা দেখানোর জন্য আসবে যেটা ভাগবত মহাপুরাণ অধ্যায় নম্বর 2 মন্ত্র 76 অজ্ঞান হেতু ক্রেতা অজ্ঞতা অজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে রাস্তা দেখানোর জন্য কলকি অবতার আবির ভাগ করবে আমরা জানি মুহাম্মদ যখন এসেছিলেন পৃথিবীতে তখন অজ্ঞতে পরিপূর্ণ ছিল আইনে জাহেলিয়াত বলা হয় 36 নম্বর পয়েন্ট মুসলিম ধর্ম স্থাপন স্থাপন করবে যেটা ভবিষ্য পুরাণ 379 নম্বর পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে লেখা আছে যে মুসলিম নবী সংস্করণ মুসলিম ধর্মকে সে সংস্করণ করবে 38 নম্বর পয়েন্ট যে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবে এটাও ভবিষ্য পুরাণ আমার কাছে সবগুলো আছে সময় কম তার জন্য দেখাতে পারছি না আপনারা দেখে দেখে নিতে পারেন 380 নম্বর পৃষ্ঠায় আছে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করবে আমরা এখানে 38টা পয়েন্ট উল্লেখ করলাম আর তার নাম আর কলকি পুরাণ 81 নম্বর পৃষ্ঠায় আছে যে কলকি অবতার আসার আগে তিনজন মহাপুরুষ পৃথিবী থেকে চলে যাবে তিনজন মহাপুরুষ মানে আমরা বলতে পারি যে প্রথম চারটে যে ওহি তোরাত জাবর ইনজিল এবং কোরআন চারটে মূল ওহি তার মানে তিনটে আগে থেকে চলে যাবে মানে মুহাম্মদদের পূর্বে তিনজন চলে যাবে সেটা হচ্ছে ঈসা দাউদ এবং মুসা আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখানে 49টা পয়েন্ট আমরা উপস্থাপন করলাম আমারও সময় মনে হয় শেষ হয়ে
আর যদি বেনি মাধব কলকি পুরাণ দেখেন তাহলে 79 থেকে 95 পৃষ্ঠা আপনারা দেখতে পারেন গীতা প্রেস গোরক্ষপুর শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ অধ্যায় 2 মন্ত্র 76 দেখেন সমস্ত তত্ত্বগুলো পেয়ে যাবেন আচ্ছা আপনি এবার শুরু করতে পারেন আমি আমার কেস প্রেজেন্ট করেছি नहीं আমি রেফারেন্স দি চাই না দি যদি কোনো কথা বলতে থাকি আপনি চ্যালেঞ্জ করবেন দুই লাইন বেশি বললেন আমি বললাম তো আমি বললাম যে যে রেফারেন্স গুলো আপনি যত তাড়াতাড়ি দিবেন এগুলো আমার লেখারই মানে লিখতেই পারি না আপনি আপনি আপনাকে একটু সহযোগিতা করবেন আমি একটা পয়েন্ট ধরবো যে পয়েন্টটার কি কি রেফারেন্স আপনি মানে কোন রেফারেন্সটা দিবেন সেটা একটু বলবেন আমি এটা আবার চেক করে উত্তর দেব আপনি এখন 10 মিনিট সময় পাবেন আপনি আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বুঝতে পারছেন কি আপনি হ্যাঁ আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন জি 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 হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি আচ্ছা তো প্রথম পয়েন্টে আসি যেহেতু আজকে আমাদের আলোচনা যে বৈদিক শাস্ত্রে বিশেষ করে পুরাণে কলকি অবতার হিসেবে মোহাম্মদ জি কে উল্লেখ করা আছে বা মোহাম্মদ জি হচ্ছে কলকি অবতার হ্যাঁ তো আসলে আজকে আমি বিপক্ষে আপনি পক্ষে পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন 49 টা মত আমি বিপক্ষে এখন বক্তব্য দিব আমার বক্তব্য হবে যে কলকি অবতার আর মুহাম্মদ জি এক ব্যক্তি নয় বা একই ক্যারেক্টার নয় এটা আমি প্রতিষ্ঠিত করব এবং এই কারণে আপনার পয়েন্টগুলোরও আমার উদ্ভূত প্রয়োজন আছে তো আমি প্রথমে শুরু করব এক নম্বর পয়েন্ট দিয়ে এক নম্বর পয়েন্ট আপনি বলছেন যে আপনি একটু মিলাই নেবেন রুল ভাই হ্যাঁ श्रीमदारुराणे स्वाभाविक मानुष व्याख्या स्वाभाविक मानुष स्वाभाविक मानुस রেফারেন্স টেস্ট করবেন কলকি কোল কলবি সার্বিক মিত্রবন করবে চলে যাবে এটা রেফারেন্স দিবেন ভাই কথা বলার সময় রেফারেন্স দিবেন নালে আপনার কথা ক্রপটেড হবে আপনি আপনি একটু কথা বলবেন হ্যাঁ আপনি একটু কথা বলবেন না আপনি একটু শুধু আমাকে সহযোগিতা করবেন যে তিন নম্বর পয়েন্টটা একটু বলবেন বলে তো কি যেন বলছেন এখন কোনো কথা হবে না আপনি যা ইচ্ছা তাই করেন হ্যালো না না তিন নম্বর পয়েন্টটা আপনি কি বলছেন এটা ভাই আপনি 10 মিনিট আমি কথা বলবো না আপনি যা ইচ্ছা তাই তাই বলেন ভাই আপনি যা ইচ্ছা তাই বলেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে 
আমিনার সাথে আমরা জানি সুমতি আপনি যদি বেসিক সরল বাংলা অভিধান দেখেন পৃষ্ঠা সংখ্যা আপনাকে বলে দিচ্ছি পৃষ্ঠা সংখ্যা আপনি এটা পাবেন আপনি এখানে দেখেন সেখানেই 
সুতরাং এই ধরনের বক্তব্য বলাটা এটা আসলে লজ্জাস্কর আর পদ্মাবতী হচ্ছে একটা স্ত্রী নয় তার স্ত্রী হল দুইজন পদ্মাবতী আর হচ্ছে আরেকজন আছেন তো এই দুইজন তো পদ্মাবতী হচ্ছে বড় আর আপনি এখানে খাদিজার সাথে তুলনা করেছেন যেটা কখনোই এক এক হয় না কারণ খাদিজা এক এক রকম পদ্মাবতী এক রকম কারণ পদ্মাবতীকে বিয়ে করার সময় কখনো উনি দেন মোহর বা এই জাতীয় নিবেন না কারণ বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে আর্য ধর্ম অনুসারে এই সমস্ত নেওয়া নিষিদ্ধ तो शेष अवतार बोले कि शेष अवतारगवत पुराण उदाहरण दिए अनेकगुल अवतार आस অন্য কোন অবতারের কথা বলে আমি বিষ্ণুর অবতারে দশটা অবতারের কথা বলেছি যেটা বিষ্ণুর দশটা অবতার এটা সকলেই জানে আর ভবিষ্য পুরাণে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে মোহাম্মদ ইতিখ্যাত দেখে নিতে পারেন মোহাম্মদ ইতিখ্যাত মোহাম্মদ ইতিখ্যাত ইতি ইতি এখানে শেষ অর্থে ব্যবহার করা হয় যে মোহাম্মদ সর্বশেষ ঋষি বলে বিবেচিত হবে আমরা ভবিষ্যৎ পুরাণ আপনাদের থেকে দেখালাম এটা যেমন তো বলে এটা নবভারত প্রকাশনী কলকাতা থেকে ছেপিয়েছে ছেপেছে তাই প্রথম তিনি যেটা দাবি করেছেন সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন আর যদি বলেন না ভাগবত পুরাণ ঠিক তাহলে আমরা বলবো যে এখানে ভবিষ্যৎ পুরাণ ভুল যে কোনো ঠিক অথবা ভুল মানতে হবে অর্থাৎ কলকিকে শেষ অবতার হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে পৃথিবীর মানুষ বিশ্বাস করে কলকি শেষ অবতার সে একশো খান অবতার আসুক কলকি শেষ অবতার দুই নম্বর পয়েন্ট তিনি বলেছেন যে অবতারের স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুবরণ করে অবতার যিনি কলকি অবতার তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাম স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে অতএব কলকি আর মোহাম্মদ এক নয় এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা কলকি পুরাণে কোনো জায়গাতে লেখা নেই যে কলকি অবতার স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবে আর তিনি কোনো রেফারেন্স তো দেয়নি তাই রেফারেন্স বিহীন কোনো কথা সম্পূর্ণ মারদুত বাতিল তিন নম্বর যে কলি যুগে আমি বলেছিলাম যে কলি যুগে আসবে তিনি বলছেন কলি যুগের তো এটা শুরু তো তিনি তো শেষের দিকে আসার কথা আছে কলি যুগের শেষের দিকে যে কলকি আসবে এ কথা কলকি পুরাণের কোথায় আছে আমরা প্রমাণ চাইছি প্রমাণ দেবেন চার নম্বর পয়েন্ট তিনি বলেছেন ধর্ম স্থাপন করার জন্য যে অবতার আসে তা ধর্ম তো অমক জন এসে উপস্থাপন করে দিয়েছে এখানে মোহাম্মদের কি দরকার আবার দরকার না দরকার পরের কথা অবতার আসার কারণ হচ্ছে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তো মোহাম্মদ একজন অবতার তিনি এসেছেন প্রতিষ্ঠা করতে এসেছে তার আগে কে এসেছে না আসে কি আসেনি সেটা পরের কথা নয় পাঁচ নম্বর পয়েন্ট তিনি বলেছেন যে প্রধান ব্রাহ্মণের ঘরে এই কলকি অবতার জন্মগ্রহণ করবেন প্রধান ব্রাহ্মণ এই কথাটা নাকি তাদের ধর্মগ্রন্থে নেই তিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন আমিও চ্যালেঞ্জ করছি পাল্টা চ্যালেঞ্জ যে প্রধান গৃহের কথা স্পষ্ট আছে কলকি পুরাণ উনশি নম্বর পৃষ্ঠাতে যে প্রধান বলা হয়েছে স্পষ্টভাবে আমি দেখাই বিষ্ণু যশা প্রধান প্রহিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করবে কলকি পুরাণ চুরাশি নম্বর মন্ত্র থেকে আপনাকে দেখাচ্ছি কলকি পুরাণ বিষ্ণু যশা পিতা ধার্মিক ব্রাহ্মণ সুমতি জননী মম অতি পুণ্যবতী সম্বলা গ্রামাতে হয় আমার বসতি এটা বৃহৎ কলকি পুরাণ এটা হচ্ছে কলকি পুরাণ আপনারা দেখে নিতে পারেন বারবার রেফারেন্স দেখানো এটা মুশকিল আর আমি দেখে নিয়ে পরিষ্কার হচ্ছে যে সম্বলা বিষ্ণু যশিষ্য গুড়িয়ে পদুর ভাব মাহাম পরিষ্কার কলকি পুরাণের মন্ত্র আছে তাই এটা সম্পূর্ণ ওনার মিথ্যা চ্যালেঞ্জ যে চ্যালেঞ্জের কোনো বাস্তবতা নাই তারপরে তিনি বলেছেন যে বিষ্ণু যশা বিষ্ণু যশার তিনি অর্থ করছেন শ্রী হরি এই জন্য তিনি একটা হাস্যকর ডিক্সনারি দিয়েছেন তিনি বাংলা ডিক্সনারি দেখাচ্ছেন দাদা কলকি পুরাণ বাংলাতে লেখা নয় এটা সংস্কৃত বিষ্ণু 
যশা বিষ্ণু মানে ঈশ্বর ঈশ্বর অনেকগুলো নামের একটা অর্থ যে পালনকর্তা বা রক্ষাকর্তা যশা এসেছে ইয়াস থেকে সংস্কৃত যাকে বলা হয় দাস বা ভিত্ত বিষ্ণু যশা মানে ঈশ্বরের দাস বা ভিত্ত সংস্কৃত টু ইংলিশ ডিকশনারি দেখেন যেটাকে অমরকোষ বলা হয় সংস্কৃত সবচেয়ে বড় ডিকশনারি বিষ্ণু যশারকে অর্থ করছে সার্ভেন্ট অফ গড ঈশ্বরের দাস আর মোহাম্মদের পিতার নাম আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ হচ্ছে সার্ভেন্ট অফ গড আল্লাহর দাস বা গোলাম তাই আপনি বাংলা ডিকশনারি দিয়ে সংস্কৃত মিনিং দিচ্ছেন এটা হাস্যকর হাস্যকর যে পড়ছেন সংস্কৃত বিষ্ণু যশা সংস্কৃত শব্দ আর আপনি করছেন বাংলা থেকে ডিকশনারি থেকে দেখাচ্ছেন ভাই সংস্কৃত ডিকশনারি থেকে দেখান তারপরে তিনি বলছেন সুমতি সুমতির বাংলা অর্থ তিনি বাংলা ডিকশনারি থেকে তিনি অপেক্ষা করার চেষ্টা করছেন সুমতি হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ সুমতি সুযুক্ত মতি যার যাকে ইংরেজিতে বলা হয়েছে গুড মাইন্ড যার মানে গুড মাইন্ড আপনার সকল বুঝতেন আর হচ্ছে আমিনা আমিনা শান্তিময় অচঞ্চল গুড মাইন্ড যে গুড মাইন্ড সেটা শান্তিময় অচঞ্চল হবে এটা আবার কি বড় কথা তাই তিনি বাংলা ডিকশনারি দেখেছেন এই জন্য তিনি মানে র কে ল করছেন যাই হোক তারপরে তিনি বলছেন শামবালা এটা ভারতের কোন একটা জায়গা হবে চ্যালেঞ্জ করলাম শামবালা যে ভারতের কোন একটি স্থান কল্কি পুরাণ বা ভাগবত পুরাণ বা যে কোনো জায়গা থেকে দেখেন যে ভারতের একটি স্থানকে শামবালা শহর বলা হয়েছে কোনো ধর্মগ্রন্থে তিনি যতগুলো রেফারেন্স কথা বলেছেন রেফারেন্স বিহীন কথা বলেছে প্রত্যেকটা রেফারেন্স দিচ্ছি শামবালা শামবালা মানে শান্তিতে পরিপূর্ণ একটি জায়গা শামবালা শাম যুক্ত ভালা শামবালা মানে শান্তির স্থাপন শান্তি যেখানে টানে যেখানে মানুষ শান্তি পায় এই শামবালা শব্দের অর্থ এটাকে বলা হয় শামবালা দারুল আমাদ যেটা শান্তিতে পরিপূর্ণ একটি জায়গা যেটা হচ্ছে মক্কা নয় নম্বর পয়েন্ট বলেছেন যে মাধব মাসি মাধব মাসি এখানে বৈশাখ মাস কিভাবে কিভাবে আমি বৈশাখ মাসকে বোঝালাম যে মাধব মাস মানে হচ্ছে বৈশাখ মাস এখানে নাকি বৈশাখ মাসের কথা নাকি বলা হয়নি এটা তার অজ্ঞতা ইনি যদি না জানেন তাহলে সেটা তার অজ্ঞতা এখানে ফালতু লাফালাফি করে কোনো লাভ নেই আমরা এখানে পরিষ্কারভাবে শামভালা মাধবী মাসি মাধব শামবালা বিষ্ণু যশস্য গুরিয়ে পদুর ভাব মাহম দ্বাদশে শুক্ল পক্ষসি মাধবী মাসি মাধব মাধব মাস যে বৈশাখ মাস তার জ্বলন্ত প্রমাণ এটা হচ্ছে কল্কি পুরাণ দেখেন কল্কি পুরাণ বেনিমাধব প্রকাশনী পৃষ্ঠা নাম্বার উনআশি উনআশিতে দেখেন কি করেছে বৈশাখ মাসে শুক্ল দশমী তিথিতে অবতীর্ণ হইবেন মাধব ধারাতে তার মানে এখানে মাধবী মাসি মাধব দ্বাদশে শুক্ল পক্ষসি মাধবী মাসি মাধব অর্থ কি করেছে পরিষ্কার যে বৈশাখ মাসের শুক্ল দশমী তিথিতে অবতীর্ণ হইবেন মাধব ধারাতে তার মানে বোঝা গেল যে আমাদের প্রতিপক্ষ যিনি এসেছেন তিনি না সংস্কৃত ভাষা জানেন তিনি বাংলা ডিসনে থেকে তিনি দলিল দেন প্রমাণ দেন আর মাধব মাসকে যে বৈশাখ মাস বলে এটা হিন্দু স্কলাররা তারাই অনুবাদ করেছে তারাই দিয়েছে একাধিক জায়গা আছে ইংরেজি যে কল্কি পুরাণ আছে ওখানে দেওয়া হয়েছে যে বৈশাখ মাস এখানে কোনোভাবে চৈত্র মাস বা অন্য কোনো মাস আপনি যে মাসে বলেন না কেন কোনোভাবে না বিক্রমিক ক্যালেন্ডার অনুসার আপনি দেখেন এটাকে বসন্তকাল বৈশাখ মাস বলা হয় এটা আপনার যদি না জানা থাকে বিশেষ করে হিন্দু ক্যালেন্ডার সম্পর্কে এটা আপনার অজ্ঞতা আর সবচেয়ে বড় কথা কল্কি পুরাণ থেকে দেখিয়ে দিয়েছি বৈশাখ মাস আর মোহাম্মদ সাল্লাম বৈশাখ মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন এটা আর তারপরেও মাধব মাসি শুধু কথাই না দ্বাদশ শুক্ল পক্ষ দ্বাদশ শুক্ল পক্ষ শুক্ল পক্ষ মানে চাঁদের প্রথম পনেরো দিনের কে বলে শুক্ল পক্ষ মানে এই কল্কি অবতার চাঁদের প্রথম পনেরো দিনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে তারিখটা কি দ্বাদশ বারো তারিখ মাস হচ্ছে মাধব তার মানে এখানে পরিষ্কার সবগুলো মেছে মাধব মানে বৈশাখ মাস শুক্ল পক্ষ মানে চাঁদের প্রথম পনেরো দিনের মধ্যে তারিখ হচ্ছে বারো তিনটাই মোহাম্মদ সাল্লামের সঙ্গে মিলে যায় দশ মিনিট হয়ে গেছে ভাই তারপরে তিনি বলেছেন যে লিঙ্গ তার লিঙ্গ ছেদন করা থাকবে এটা বৈদিক রীতি বৃদ্ধে তবে আমরা কি বলবো ভবিষ্যৎ পুরানো পরিষ্কার লিখা আছে লিঙ্গ ছেদা শিকাহী নামা সুশ্রীধারিণী শুধু শাখা তার লিঙ্গ ছেদন করা থাকবে আর কলকি পুরাণ উনাশি নম্বর মন্ত্র পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে তার নাভির দেশ নাভির নিম্নভাগ কাটা কর্তন করা থাকবে এই যে দেখে নেন নাভিপদ্ধ করিবেন ছেদন পরিষ্কারভাবে আছে তো স্পষ্টভাবে তার নাভি ছেদন করা থাকবে আসলে তিনি পড়াশোনা না করে সেই তিনি শুধুমাত্র হিন্দুদের একটা সাইড আছে যেটা কেবল হয় যেটা হচ্ছে ব্যাক টু বেদাস বা অগ্নিবীর এই সাইড থেকে শুধু হুবহু পড়ে মুখস্থ করে এসে আমার সামনে পায়তারা করছে এই সাইড আমি কয়েক বছর আগে না হলে দুই থেকে তিন বছর আগে পড়েছি অগ্নিবীর সাইড তাই ওখান থেকে দলিল খন্ড গেলে আপনি সবগুলো জানা আছে তারপরে হচ্ছে মহেন্দ্র পর্বত মহাযুক্ত ইন্দ্র আরে ভাই নূর জাভেল নূর মানে নূরের পাহাড় বা আলোর পাহাড় মহেন্দ্র মহাযুক্ত ইন্দ্র ইন্দ্র হচ্ছে কি কিসের দেবতা আলোর দেবতা আগুনের দেবতা তো এখানে একই অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে তাই এটা পাশ কাটিয়ে যাওয়া এটা কোনো 
বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ নয় তার যে বেদ জ্ঞান দেওয়া হবে বেদ জ্ঞান মানে ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান মোহাম্মদ কি দিয়েছে কোরআন কোরআন মানে ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান উনি বলছেন এটা এক দিন আজিল হয়নি এক দিন আজিল হওয়ার দরকার নেই গোটাটাই তো ঈশ্বরের জ্ঞান দশ বছর ধরে নাজিল হোক এটা মনে রাখবেন চারটে বেদও একসঙ্গে আসে নাই চারটে বেদও ধারাবাহিক পর্যায়ে এসেছে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট যে তিনি বেদ জানি না বলবে কলকি ও বোতরকে যখন বেদ দেবে তিনি বলবে বেদ জানি না আরে ভাই মোহাম্মদ সাল্লাম বেদ জানি না মানে তিনি যখন বলছে তিনি পড়ো তিনি হচ্ছে জানি না এটা তো হুবহু মিল আবার এটাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছে পূর্বের ধর্ম তিনি প্রতিষ্ঠাতা করবে এখানে তিনি বলছেন বিবাহ মাং বিবাহ গরুর মাংস এগুলো তো পূর্বে ধর্ম ছিল না কেবল গরুর মাংস ছিল না এ বিষয়ে আপনি স্বতন্ত্র ডিবেট যদি করতে চান গরুর মাংস হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদে আছে না নাই আপনাকে একাধিক মন্ত্র দেখাবো তাই এটা ফালতু একটা আপনার অল্টো পাল্টা এটা আলাদা বিষয় তিনি হচ্ছেন বুরাকের পাখা ছিল কিন্তু কলকি অবতারের ঘোরার পাখা নাই বুরাকের পাখা ছিল কোরআন হাজার সে কোনো জায়গায় নাই যেগুলো ছবি দেখছেন এগুলো ইহু খ্রিস্টানরা তৈরি করেছে তাদের বাইবেলের বুক অফ আইজিয়া থেকে এটা মুসলিমদের কোনো চিহ্ন না তারপর তিনি বলেছেন যে কলকি অবতার তিনি স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন তিনি হেগেছেন মুতেছেন কিন্তু মানে সরি মোহাম্মদ হেগেছেন মুতেছেন কিন্তু কলকি অবতার অস্বাভাবিক হবে ভাই হ্যাঁ রামচন্দ্র তিনিও হেগেছেন মুতেছেন তিনি ঈশ্বরের দেবতা ছিল পরশুরাম তিনি হেগেছেন মুতেছেন তিনি ঈশ্বরের অবতারে ছিল তাই মোহাম্মদ সাল্লাম এবং তাদের অন্যান্য অবতারের সঙ্গে আলহামদুলিল্লাহ ভালো মিল আছে তারপর তিনি হচ্ছেন গো হত্যা সময় মানুষ হত্যা বেদে বলেছে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা এমন কোনো তথ্য বেদে নাই বরং বলা বলা হয়েছে মাতৃগাভি যারা মাতৃগাভিকে হত্যা করা হচ্ছে মানুষ হত্যার সমান এটা পরে ইনশাআল্লাহ গো হত্যা নিয়ে আলোচনা যেদিন হবে সেদিনকে আপনাকে খণ্ডন করবো তারপর জগৎপতি তিনি হচ্ছেন জগৎপতি মানে যে জগৎকে পরিচালনা করে আরে ভাই জগৎপতি মানে কি আপনি জগৎপতি যে জগৎকে পরিচালনা করছে এই জগৎকে পরিচালনা করছে গোটা বিশ্বকে নয় জগৎপতি মানে বিশ্বকে নয় ঠিক আছে আপনি কতগুলো সময় নিলেন আপনি আমাকে থামাবেন রে ভাই কতগুলো সময় নিলেন আপনি তো থামাবেন আপনার টাইম আমি দেখছি আপনাকে আপনাকে তো আমি তখনই থামাই দিলাম আগে অ্যাডভান্স আপনাকে আমি सम्पूर्ण पैंत प्रथम खुब हास्यकर से भविष्य पुरान दशम अवतार प्रसंगे भागवत पुराने देखे जेहतु बना भगवान संख्या अवतार असंख्य भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम नियंत्री जुगे जुगे अर्थात भगवान अवतार आस्त अवतार गण से परम पुरुष अंश बाघ पला विशेष क्योंकि श्रीकृष्ण सक्षात भगवान नारायण इन्हीं जुगे जुगे असुरगण अत्याचार होते जगत के रक्षा करें सूतरा ये प्रमाण हो गल जो अनेक अवतार आ बसटा अवतार कथा भागवत पुरान उल्लेख कर नाम उल्लेख कर एक नम्बर चतुष कुमार दुई नम्बर नारद तीन नम्बर बराह चार नम्बर मत्स्य पांच नम्बर जज्ञ छय नम्बर नारायण सत नम्बर कद कर्दमी कपिल आठ नम्बर हे दत्त नय नम्बर हे हय शिष्य दस नम्बर हलो हंस एगारो नम्बर ध्रुवप्रिय बारो नम्बर विशप तेर नम्बर पिंतु चौदह नम्बर निशिंग पंद्रह नम्बर कूम षोलो नम्बर धनवंतरी सतर नम्बर मोहिनी आठ नम्बर बामन उन्नीस नम्बर भार्गव परशुराम 
20 নম্বর রাঘবেন্দ্র আর হচ্ছে 21 নম্বর ব্যাস গমনি ব্যাস আর 22 নম্বর পুলনবরি বলরাম পুলনবরি বলরাম সুতরাং এই গেল 12 22 টি অবতারের কথা এছাড়াও এক্সট্রা তিন তিনটি অবতারের কথা হচ্ছে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যেগুলো হচ্ছে পরবর্তীতে হচ্ছে মানে বলা হয়েছে এইভাবে মোটামুটি 25টা অবতারের কথা ভাগবতে বলা হয়েছে সুতরাং কোথাও একটা শ্লোক আপনি দেখাতে পারেন নি বা পারবেন না যেখানে বলা হচ্ছে যে হচ্ছে আপনার এই ইয়া হচ্ছে অবতারের সংখ্যা হচ্ছে সর্বশেষ অবতার হচ্ছে কলকি অবতার তবে এই চার যুগের মধ্যে শত্রুতা ত্রেতা দাপন কলির মধ্যে চার যুগের মধ্যে 10 জনকে লিস্টে নিয়ে আসা হয়েছে একটাই কারণে সেটা হচ্ছে যে আপনি ডারউইনের তত্ত্ব যদি আপনি দেখেন যে ক্রম বিবর্তন কিভাবে জলচর প্রাণী থেকে উভচর তারপরে স্থলচর তারপরে আস্তে আস্তে যে বিবর্তন এই বিবর্তনের ধারায় 10 জনকে লিস্টে করা হয়েছে যারা প্রথম মানে প্রথম হচ্ছে প্রথম যুগের বিভিন্ন অবতারের ক্ষেত্রে প্রথমের দিকে প্রথম লিস্টে মানে লিস্টে প্রথমে পড়ে এই ব্যক্তিগুলোকে নিয়ে এই অবতারগুলোকে নিয়ে 10টি অবতার সাজানো হয়েছে ক্রমটা আপনি দেখেন প্রথম হচ্ছে জলের থেকে অর্থাৎ মৎস্য অবতার তারপরে উভচর অর্থাৎ পূর্ণ অবতার কচ্ছপ তারপরে হচ্ছে শুধুমাত্র স্থলচর অর্থাৎ কিনা হচ্ছে আপনার হলো যেটাকে বলে বরাহ মানে শুকুর তারপরে বলা হচ্ছে বরাহ অবতারের পরে মৎস্য গুণ বড় নিসিংহ অর্থাৎ অর্ধেক মানুষ অর্ধেক পশু অর্থাৎ মানুষ কেবল পশু থেকে ক্রম বিবর্তন হয়ে চেতনা থেকে মনুষ্যত্বের দিকে ধাবিত হয়েছে এইটারই মাঝারি সময় বা হচ্ছে কি বলে এটাকে মাঝখানের সময়টাই হচ্ছে মূলত এই উপর নিসিংহ অবতারের সময় তারপরে বামন অবতার এভাবে ক্রমে হচ্ছে বামনের অবতারের পরে হচ্ছে আপনার হলো পশুরাম তারপরে রাম তারপরে হচ্ছে এদিকে গিয়ে হলো বলরাম তারপরে হচ্ছে বুদ্ধ তারপরে সর্বশেষ কলকি এই এই হচ্ছে দশ অবতার উত্থাও বলা হচ্ছে না যে শেষ অবতার আপনি এই শেষ অবতার একটা সংস্কৃত ওয়ার্ড আপনি দেখাতে পারেননি এবং পারবেন না এটা আমার চ্যালেঞ্জ থাকলো এটা একটা আপনার হাস্যকর আপনি লে গেলেন এমন ভাবে যে মনে হয় আপনি যেন হচ্ছে সত্য কথা বলে গেলেন এবং শেষ অবতার এই সংস্কৃত শ্রোত আপনি উচ্চারণ করলেন এরকম একটা হাস্যকর ভাবে আপনি উপস্থাপন করলেন যাই হোক আমি ওই হাস্যকরের দিকে যাচ্ছি না তো এবারে আরেকটা জিনিস বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনি বলছেন সর্বশেষ ঋষি ভবিষ্য পুরাণে কোথাও ও সর্বশেষ ঋষি বলে কোনো শব্দই লেখা নাই কোথাও নাই আপনি সেটা দেখাতেও পারেননি সংস্কৃত শ্লোকও বলতে পারেননি সুতরাং এই মিথ্যা চারিতা আমার কাছে খাটে না অন্য কোথাও ওই ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়া যায় আমার কাছে চলে না এবারে দুই নম্বর পয়েন্ট আপনি বলছেন যে হলো কুলকি অবতার আর মোহাম্মদ হচ্ছে সমান আমি বলছি সমান নয় তার কারণ আমি বেশ কয়েকটা বলেছি তার মধ্যে একটা কারণ মানে অজ্ঞাত রেখে থাকা দেওয়া হয়েছে কুলকি অবতারের কিন্তু দুইজন স্ত্রী আর আপনি মোহাম্মদের জীবনী মোহাম্মদজির জীবনী পড়লে দেখবেন তার স্ত্রী সংখ্যা এগারোটা কেউ কেউ বলে বারোটা কেউ দশটাও বলে যেখানে স্ত্রী সংখ্যা নিয়েই সমস্যা আছে এবং তাফসিরে তাবারিতেও এ ধরনের সমস্যা আছে সেখানে ওই কলকি অবতারের সাথে মোহাম্মদের মিল দেখানাটা নিতান্তই মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয় এরপর আপনি বলছেন শেষের দিকে আসার ব্যাপারে শেষের দিকে আসার ব্যাপারে কলকি পুরাণ কেন রে ভাই আপনি যে কোনো পুরাণে দেখেন না চার যুগের কোন কোন দিকে আসবে যে কোনো পুরাণে আপনি খুঁজলেন अवतार হ্যাঁ 
उचित मनमुग्ध भाव सुन 
আমাদের আলোচ্য বিষয় যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে কি মোহাম্মদ সাল্লাম ভবিষ্যৎ বনে আছে বিশেষ করে আজকে আলোচনা হচ্ছে পুরান নিয়ে বেদে আমরা অন্য একদিন আলোচনা করব তো প্রথম এটা যে আমাদের শুধু মুসলিমের দাবি এমনটি নয় আমরা মুসলিমরা এটা এই তথ্য পেলাম কি হবে পেয়েছি কোথা থেকে জানেন পেয়েছে হচ্ছে বিশেষ করে হিন্দু পণ্ডিত যারা আছে এই বইটার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ইন্দ্রায় হিন্দু স্ক্রিপচার্স বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় একজন হিন্দু সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ তিনি বইটা তিনি প্রথম আবিষ্কার করেন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে তারপর তিনি প্রচার করেছেন এটা আমাদের দাবি নয় এটা হিন্দুরা স্বীকার করেছে এবং গোটার পেছনে পাঁচজনের সিগনেচার হচ্ছে হিন্দু বিশেষজ্ঞ যারা সংস্কৃত ভাষার পিএইচডি এবং ঠাকুর পুরোহিত তারা বলেছে হ্যাঁ হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মোহাম্মদের কথা আছে এটা মুসলিমদের গবেষণা না এটা হিন্দুদের গবেষণা আমাদের মনে হচ্ছে আজকের প্রতিপক্ষ তিনি মনে হয় এর চেয়ে বড় একজন বিশেষজ্ঞ আজীব ব্যাপার এটা হচ্ছে আর একটা বই এটা হিন্দু একজন বিশেষজ্ঞ লেখা এটা হচ্ছে বাবু শিশার্ধ ভট্টাচার্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মোহাম্মদ এবং কল্কি অবতার হিন্দু হিন্দু দাদার লেখা এটা মোহাম্মদ সাল্লাম ইসলামের বার্তাবাহক অধ্যাপক কে এস রামকৃষ্ণ রাও তিনি এটা স্বীকার করেছেন এবং তিনি লিখেছেন এমনকি আমাদের ভারতবর্ষের সবচেয়ে বিখ্যাত একজন গুরু তার নাম হচ্ছে শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর তিনি একটা বই লিখেছেন দ্য হিন্দুজাম অ্যান্ড ইসলাম দ্য কমন থ্রেট পৃষ্ঠ নাম্বার ছাব্বিশে তিনি বলেছেন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মোহাম্মদের ভবিষ্যৎবাণী আছে তিনি স্বীকার করেছেন তার ইউটিউবে চলে যান লিখেন শ্রী রবিশঙ্কর মোহাম্মদ ইন হিন্দু ইজাম একটু ক্লিক লাগে একটা ভিডিও পেয়ে যাবেন যে তিনি নিজে স্বীকার করেছেন আপনাকে এতে এখানে ছয়জন হিন্দু পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক লেভেলে সংস্কৃত ভাষায় পেজ দিয়ে তারা সকলে স্বীকার করছে যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মোহাম্মদ সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী আছে আমাদের প্রতিপক্ষ তিনি বলছেন নাই আজীব আশ্চর্য হয়ে গেল দুই নম্বর পয়েন্ট এখান থেকে আমার সমস্ত বিতর্ক শেষ হয়ে যায় এখান থেকে সমস্ত বিতর্ক শেষ হয়ে যায় হিন্দু স্কলাররা দশ জনের নাম বলে দিয়েছে অন্তত এবং বই লিখেছে তার স্বতন্ত্র যে বিষয়ে আলহামদুলিল্লাহ যাক আমি পঞ্চাশখানা সাদৃশ্য দেখেছিলাম মোহাম্মদের সঙ্গে কল্কি অবতারে তিনি প্রথম তিনি বাইশটা তিনি কুড়িটার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন আমি কুড়িটার আঠোটার তখন পাল্টা জবাব দিয়েছি এখন তিনি নতুন করে সাতটা জবাব তিনি দিয়েছেন তার মানে বোঝা গেল মাত্র তিনটে অভিযোগ মানে আর আমি যদি সাতটা অভিযোগ খণ্ডন করে দিই তাহলে আবার পঞ্চাশটা অভিযোগ আলহামদুলিল্লাহ আবারও পরিপূর্ণ হয়ে গেল পঞ্চাশটার মধ্যে মাত্র সাতটা অভিযোগ তার বাকি আছে এই সাতটা খণ্ডন করে দিলে আমার পঞ্চাশটা কলকি সিংহ মোহাম্মদের যে সাদৃশ্য আলহামদুলিল্লাহ পূর্ণ হয়ে যাবে আছেন সে সাতটা কি কি প্রথম তিনি বলেছেন শেষ অবতার নয় মোহাম্মদ সাল্লাম কলকি অবতার এটা শেষ অবতার নয় বরং তিনি ভাগবত পুরাণ এক তিন আঠাশ থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে না এই অবতার আসতে থাকবে আসতে থাকবে ভাই কল আমি সে তখনই জব দিয়েছি হাজার অবতার আসুক কোনো সমস্যা নেই কিন্তু কলকি অবতার কলি যুগে আসবে শেষ অবতার এবং আপনি বললেন আমি নাকি কোন ধর্মগ্রন্থ থেকে রেফারেন্স দেখাইনি আপনি মনে হয় ঘুমাচ্ছিলেন হয়তো বা আমি স্পষ্টভাবে ভবিষ্য প্রাণ থেকে আপনাকে আমি দেখিয়ে দিয়েছি আপনারা দেখেছেন স্পষ্টভাবে ভবিষ্য প্রাণ পর্ব তিন খন্ড তিন অধ্যায় তিন শ্লোক পাঁচ থেকে আট বই ছাব্বিশ সাতাশ পোষ গেছে মহাম্মদ ইতি খ্যাত মহাম্মদ সর্বশেষ ঋষি হবে আপনি বলছেন নাই আমি একবার দেখেছি আপনি মানে ঘুমাচ্ছিলেন আবার আপনার ভিডিও যারা দেখছেন তা দেখে নেবেন মহাম্মদ ইতি খ্যাত মোহাম্মদকে শেষ ঋষি বলা হয়েছে তাই আপনি যে উল্টা পাল্টা যুক্তি এবং তর্ক দিচ্ছেন আপনি অধিকাংশ আপনি দলিল প্রমাণ বিহীন শুধু নিজের যুক্তি ব্যবহার করেছেন দলিল প্রমাণের আলোকে আপনি আলোচনা আজকে করতে পারেননি ব্যর্থ হয়েছেন এবং আমি প্রত্যেকটা রেফারেন্স দিয়েছি এবং মোহাম্মদকে ইতি খ্যাত শেষ ঋষি হিসেবে বলা হয়েছে তারপরে এর আগে একটা অভিযোগ করেছিল জব তখন দিতে পারেনি সময়ের অপেক্ষায় জগৎপতি বলা হয়েছে তিনি বলছেন যে জগৎকে পরিচালনা করে ভাই জগৎপতি আমরা বলি সমাজপতি মানে সমাজকে যে পরিচালনা করে কে মেম্বার প্রধান সংস্কৃতি মানে সমাজের দায়িত্বে যিনি আছেন জগৎপতি মানে জগৎ মানে ইহ জগৎকে যে পরিচালনা করবে যার নেতৃত্ব চলবে তাকে বলা হয় জগৎপতি আলহামদুলিল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি ইহ জগতের সমস্ত মানুষের জগৎপতি সমস্ত মানুষকে পরিচালনা করছে ওমার সালামকে কাকপতিল নাস যে তিনি পাঠানো হচ্ছে সমগ্র মানুষ জাতির জন্য সতর্ককারী হিসাবে তিনি জগৎপতি আপনি এটা ভুল ব্যাখ্যা করেছেন তারপরে পদ্মাবতী এটা আমি জব তখন সময়ের উপরে দেয়নি পদ্মাবতী মানে কি এটা সতী সাবিত্রী ব্যক্তিকে পদ্মাবতী বলা হয় এবং খাদিজাতল তোহের মানে তোহেরা তোহেরা মানে পবিত্র আরে খাদিজা রোদেল তাল আনুর সঙ্গে হান্ড্রেড পার্সেন্ট রয়েছে যিনি নবীজির স্ত্রী ছিলেন কলকির স্ত্রীর নাম হচ্ছে পদ্মাবতী আর মহাম্মদ সাল্লামের স্ত্রীর নাম খাদিজাতল তোহরা এটা মিলে যায় তারপর হচ্ছে শেষ ঋষি তিনি বলছেন শেষ ঋষি বলা হয়েছে কোনো জায়গাতে নাই আমি একটু আগে দেখালাম ভবিষ্যৎ প্রাণ থেকে মোহাম্মদ ইতি খ্যাত মোহাম্মদ সর্বশেষ ঋষি তিনি বলছেন কলকি দুজন স্ত্রী স্ত্রী হবে মোহাম্মদের দশ বারো জন স্ত্রী ছিল ভাই কলকির যে দুজন স্ত্রী হবে আর যে কোনো স্ত্রী হবে না এই কথা আপনি প্রমাণ পেশ করেন দুজনই হবে
যে তর্কের ক্ষেত্রে ধরে নি তার মানে আপনার আর্গুমেন্ট বাদ আমার পঞ্চাশটা সাদৃশ্য এটাই প্রাধান্য পাবে তারপর তিনি বলেছেন যে মোহাম্মদের একটি পুত্র ছিল মিথ্যা কথা মোহাম্মদ সাল্লাহামের একটি পুত্র ছিল কে বলল মোহাম্মদ সাল্লাহামের কাশেম ছিল ইব্রাহিম ছিল আপনি জানেন না আপনি অজ্ঞতা যে মোহাম্মদের একটা পুত্র ছিল কাশেম আর ইব্রাহিম দুটো পুত্র আছে যাই হোক সার্বিক কথা যে আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করছিলাম উনি কিছুই না শুধু জাস্ট অগ্নিবীর এই একটা হিন্দুদের সাইড আছে আর কাম টু বেদাস যেটা পরবর্তী সময়তে করা হয়েছে এখন অগ্নিবীর বন্ধ আছে কাম টু বেদাস এখন চলছে অগ্নিবীরের দ্বিতীয় শাখা তিনি ওখান থেকে পড়ে এসে তিনি ভাবছেন না বহুত কিছু তিনি করে ফেলবেন যাই হোক দর্শক মন্ডলী ছোট্ট করে আপনাদের কাছে পঞ্চাশটা যেটা দেওয়া হয়েছে আমি আবার সংক্ষিপ্তভাবে বলে দিই ভবিষ্য প্রাণ কল্কি পুরাণ দ্বিতীয় অধ্যায় মন্তমার চারে বছর চতুর্বী ভাতৃ ভিদ এবং কালিশ্রী কালিক্রম এই কল্কি অবতার চারজন বন্ধু বদস্ত থাকবে আমরা জানি মোহাম্মদ সাল্লাহ চারজন বন্ধু দোস্ত ছিল আবাকর উমর উসমান আর আলী কল্কি পুরাণ দ্বিতীয় অধ্যায় মন্তব্যের সাথে বলেছে যত জীবন দেবং রত সংসবাতনে রত কল্কি অবতারকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেবদূতদের সাহায্য করা হবে মোহাম্মদ সাল্লাহকে বদর যুদ্ধে দেবদূত তথা ফেরস্তাদের সাহায্য করা হয়েছে তারপরে তাকে একটা দেব প্রদত্ত শিব প্রদত্ত একটা অশ্ব দেবে ঘোড়া দেবে শিব প্রদত্ত একটা ঘোড়া দেবে আমরা জানি মোহাম্মদ সাল্লামকে মেয়ে রাজে গিয়েছিলেন তিনি বোরাকে চড়ে তিনি বলছেন পাখা পাখার কথা কোরআন হাদিসে কোনো জায়গায় নেই চ্যালেঞ্জ করলাম যদি পারেন আমাদের আলবেন সব বাতিল একটা হাদিস দেখান কোরআনে আর দেখান যেখানে বোরাকের পাখার কথা বলা হয়েছে কলকি পুরাণ দ্বিতীয় অধ্যায় মন্ত্রের পনেরো বছর দ্বাদশে শুক্ল পক্ষ সে মাধবী মাসি মাধব বারো তারিখে জন্মগ্রহণ করবে শুক্ল মাসে শুক্ল পক্ষে জন্মগ্রহণ করবে আর মাধব মাসি আমি এটা জবাব দিয়েছি এটার কোনো জবাব এখন পর্যন্ত আসে নাই এত ভবিষ্য পুরাণ পরিষ পর্ব তিন খন্ড তিন অধ্যায় তিন শ্লোক পাঁচ থেকে আট ছাব্বিশ সাতাশ এত সুনীন তার মুলেচ্ছা চাইনা সমান্বিতা এত সুনীন তার মুলেচ্ছা মুলেচ্ছা মানে ফর এনার একটা অনার্য যিনি ভারতের বাইরে থেকে আসবেন মোহাম্মদ ভারতের বাইরে থেকে এসেছে বিদেশ থেকে আলহামদুলিল্লাহ এটাও মিলে যায় এত সুনীন তার মুলেচ্ছা আচার আচার্য এই ব্যক্তি হচ্ছে আচার্য আচার্য মানে শিক্ষক মোহাম্মদ সাল্লাম মানুষ জাতির শিক্ষক আলহামদুলিল্লাহ মিল আছে লিঙ্গচ্ছেদও তার লিঙ্গচ্ছেদন কথা থাকবে তার ধর্মগ্রন্থ আছে তিনি অস্বীকার করতে চেয়েছেন শিক্ষা হিনামা তার জল টিকে থাকবে না উচ্চলাপি উচ্চস্বর আহ্বান করবে সর্বভোগী সমস্ত কিছু খাবে ভবিষ্যতে জানো মামা ভবিষ্যৎ বাণীও তিনি করবেন শ্রীমদ ভগবত মহাপুরাণ অধ্যয়ন মধ্যে মন্ত্রণালয় ছিয়াত্তর বলা হচ্ছে অজ্ঞান হেতু ক্রেতা যে ব্যক্তি অজ্ঞতাকে দূর করতে আসবে ক্রেতা মোহাম্মদ তার নাম মোহাম্মদ হবে হেতা দায়াতে মানুষকে সোজা পথ দেখাতে আসবে বিবেক মানুষকে বিবেককে সঠিক পথ দেখানোর জন্য এই ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে তিনি বলেছেন যে কল্কি অবতার যে পাঁচ বছরে তিনি জ্ঞান পূর্ণ হবে জ্ঞান পূর্ণ হবে এই কথা নাকি কল্কি পুরাণে নেই তিনি এটা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন আমি তখন সময়ের অভাবে জবাব দিতে পারিনি যে পাঁচ বছরে তিনি পইতা জড়াবে পইতা আপনাকে দেখা যায় পইতা না বিদ্যা জ্ঞান পাবে দেখেন কল্কি পুরাণ এখানে কল্কি পুরাণ এখানে কি লেখা আছে দেখেন পঞ্চম বছরে কল্কি হলেন উপনীত বিদ্যা শিক্ষিত যেতে হবে উপযুক্ত পঞ্চম বছরে পইতা না তিনি জ্ঞানে পরিপূর্ণ হলেন পাঁচ বছর বয়সে জ্ঞানে পরিপূর্ণ হলেন পাঁচ বছর বয়সে কোনো মানুষকে জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয় ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয় তিনি যে পইতা পইতার কথা গোটা কল্কি পুরাণে নাই যে কল্কিকে পইতা জ্বালানো হবে আজই ব্যাপার তারপরে যাই হোক আমাদের এই সাতখান আর্গুমেন্ট তার আমরা খণ্ডন করলাম এরপরে ভবিষ্য প্রাণে প্রতিষ্ঠা পর্ব খণ্ড তিন অধ্যায় তিন শ্লোক পাঁচ থেকে আটে বলা হচ্ছে যে গঙ্গা জলস্য পঞ্চে ঘটনা সমান্বিত ভাই এখন এক মিনিট সময় আছে আমার ঘড়িতে আপনার সময় শেষ আমার ঘড়িতে এখন এক মিনিট সময় আছে আপনার এক মিনিটও সময় নেই আচ্ছা ঠিক আছে নেন না না ঠিক আছে ছেড়ে দিলাম নেন समय स्वता दी তো এখন তারপর উনি বেশ কয়েকটা পয়েন্টে তিন চারবার রিপিট করছেন যেটা নিতান্ত মূর্খতার পরিচয় দেয় যেমন উনি একটা কথা বারবার বলছেন আমি বলতে বলতে বাধ্য হচ্ছি সেটা হচ্ছে শেষ অবতার উনি কিন্তু এ পর্যন্ত প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আপনারা যারা শুনছেন আপনারা দেখবেন উনি কিন্তু একটা শ্লোক উচ্চারণ করে দেখাতে পারেনি যেখানে বলা হচ্ছে শেষ অবতার সংস্কৃততে উনি একটা কথা বারবার করে উল্লেখ করছেন যে মোহাম্মদ ইতিখ্যাত এই মোহাম্মদ ইতিখ্যাত শব্দ তারা শেষ অবতার বোঝাচ্ছে না আমি যদি মোহাম্মদ ইতিখ্যাত শব্দটা বাংলা অর্থ করি তাহলে এটা বোঝাচ্ছে যে মোহাম্মদ নামে উনি খ্যাত হবেন এটা এটা উল্লেখ আছে কিন্তু অবতার বলা হচ্ছে বা শেষ অবতার বলা হচ্ছে এটা ভবিষ্যৎ পুরাণে কোথাও নাই কারণ মোহাম্মদকে ওখানে ধর্ম দূষক বলে 
বর্ণনা করছেন যে শ্লোকটা উনি নিজে উচ্চারণ করছেন এবং মোহাম্মদ যদি লিঙ্গচ্ছেদই হয়েও থাকে সেটা হচ্ছে ভবিষ্য পুরাণে শুধুমাত্র মোহাম্মদ সম্পর্কে বলা হয়েছে ভবিষ্য পুরাণে কলকি শব্দটা মোহাম্মদ প্রসঙ্গে একবারও ব্যবহার করা হয়নি অন্যান্য পুরাণে কলকি শব্দটা ব্যবহার করা আছে আর ভবিষ্য পুরাণে মোহাম্মদ শব্দটা উল্লেখ আছে কলকি শব্দটা তাহলে কেন ব্যবহার করলো না পুরাণ তো এটাও সুতরাং এটা প্রমাণ হয় যে মোহাম্মদ ইতিখ্যাত শীর্ষ শাখা সমন্বিত এর দ্বারা কোথাও অশেষ অবতার শব্দটা আসছে না এবং আপনাদের চ্যালেঞ্জ থাকলো প্রিয় দর্শক আমার নাম্বার আমি দিয়ে রেখেছি আর একবার বলে দিচ্ছি জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান নাইন টু ফোর সেভেন সিক্স ওয়ান টু আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ভবিষ্য পুরাণ খুলে আমার কাছেও ভবিষ্য পুরাণ আছে সেখানে কোথাও আমি শেষ অবতার এই শব্দটা পাইনি কারণ মোহাম্মদ বা মোহাম্মদের ধর্ম অনুসারে বা ইসলাম ধর্ম অনুসারে অবতারবাদ মানা হয় না সুতরাং যেহেতু যেখানে সেহেতু যেহেতু সেখানে অবতারবাদ মানাই হয় না সেখানে কিভাবে মোহাম্মদকে শেষ অবতার শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করা হচ্ছে এটা নিতান্ত মূর্খতা ছাড়া কিছু নয় এবার আমি পরের পয়েন্টগুলোতে যাচ্ছি উনি কয়েকজন পণ্ডিতের নাম বলছেন ভাই আমিও তো বেশ কয়েকজন পণ্ডিত বা হচ্ছে গবেষকের নাম বলতে পারি যারা কোরআনের বৈজ্ঞানিক ভুল বের করছেন আপনি কি মেনে নেবেন যে এই পণ্ডিতরা বা গবেষকরা ভুল বের করছে জন্যে সেটা হচ্ছে সত্যিকার ভুল আপনি কি সেটা মেনে নেবেন নেবেন না আপনি কি বলবেন আপনি বলবেন যে আপনাদের ধর্মের কোন লোক যদি সেটা বলে তাফসির হাদিস অমুক অমুক তাহলে মেনে নেবেন ভাই তাহলে আমরাও এরকম বলতে পারি যে আপনি যে কয়েকজন পণ্ডিতের নাম বলছেন বাস্তবে ওনাদের যে অস্তিত্ব বা ওনাদের যে পড়াশোনা সে নিয়ে সংশয় হয় আর কয়েকজন পণ্ডিতের স্বাক্ষর থাকলেই কোন গ্রন্থ গ্রান্টেড বা হচ্ছে সার্বজনীন হয়ে যায় না এর পেছনে হচ্ছে কি বলে এটাকে মেজরিটি থাকতে হয় আপনার এই যে একটা গ্রন্থ বলছেন ভট্টাচার্য তারপরে বেদ প্রকাশ এনাদের মেজর এনাদের স্বাক্ষরের কোনো মেজরিটি নেই কিন্তু আপনাকে এমন সব ব্যক্তিদের নাম বলবো যেমন শঙ্করাচার্য উনি কিন্তু এই কল্কি অবতার মানে মোহাম্মদ জিকে কিন্তু কল্কি অবতার বলেননি চৈতন্য দেব উনি কিন্তু এত বড় একজন পণ্ডিত উনার উপরে আর কোনো পণ্ডিত কিন্তু বর্তমানে নাই তারপরে সর গোস্বামী রূপ গোস্বামী লোকনাথ গোস্বামী রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী জীব গোস্বামী সনাতন গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই যে সর গোস্বামী ইনাদের উপরে বর্তমানে আর কোনো পণ্ডিত নাই সেই সময় ছিল পাঁচ বছর আগে এখন কোনো পণ্ডিত নাই তাদের মতো ব্যক্তিরা কেউ কেউ বলেনি যে কল্কি অবতার হচ্ছে মোহাম্মদ তারা যে এত শ্লোক পড়ছেন এত কিছু পড়ছেন কোথাও কিন্তু ওইভাবে উল্লেখ করে দিয়ে যাননি হ্যাঁ এটা সত্য যে ভবিষ্য পুরাণে মোহাম্মদের কথা উল্লেখ আছে কিন্তু ওই মোহাম্মদ আর কল্কি অবতার এক নয় কারণ কল্কি অবতার হচ্ছে কি কল্কি অবতার হচ্ছে বিষ্ণুর হচ্ছে অবতার এবং তিনি কল্কি পুরাণে উল্লেখ আছে আপনি চাইলে আমি পরে রেফারেন্সও দেখ দিতে পারবো ওইখানে উল্লেখ আছে যে কল্কি অবতার হচ্ছে সধামে গমন করবেন অর্থাৎ কিনা তার কাজ সমাপ্ত করলে সত্য যুগের রচনা করবেন এবং তিনি সধামে গমন করবেন যেহেতু তিনি সধামে গ্রহণ গমন করবেন সুতরাং এখানে প্রশ্নই ওঠে না মোহাম্মদ আর কল্কি এক কারণ মোহাম্মদ সধামে গমন করতে পারেননি তিনি এইখানেই তিনি মারা গেছেন এই মানে পৃথিবীতেই তিনি মারা গেছেন এবং তার খবরও দেওয়া আছে কিন্তু কল্কি অবতারে কোনো খবর থাকবে না তিনি সধামে গমন করবেন এটা কল্কি পুরাণে স্পষ্ট ভাবে গুরু উল্লেখ আছে যারা আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না তারা আপনার নিজেরা কল্কি পুরাণ খুলে দেখেন আপনারা পেয়ে যাবেন সন্দেহ গেল তারপর উনি রবি শঙ্করের কথা বলছেন রবি শঙ্কর রবি শঙ্কর সিসি রবি শঙ্করজি উনি কিন্তু কোনো বিখ্যাত ধর্মগুরু নয় তিনি হচ্ছে এবং তিনি হচ্ছে একটা যোগ কেন্দ্রের একটা শিক্ষক একটা যোগ কেন্দ্রের যোগের গুরু উনি কিন্তু সনাতন ধর্মের মানে আধ্যাত্মিকতার কোনো গুরু নয় এটা প্রথমে বুঝতে হবে উনি ওনারা ওনাকে ওই হচ্ছে বিখ্যাত গুরু বানাই দিয়েছে বন্ড জাক নায়কের মতো কারণ কি কারণ হচ্ছে যদি বিখ্যাত তাদের তাকে বানানো যায় তাহলে তো ওই যে মজা যে লুটে নেওয়া হয়েছে জাকির নায়ক সহ সেই লুটে নেওয়ার হচ্ছে মজাটা ভালো করে আস্বাদন করা যাবে এই হচ্ছে তাদের ধান্দা তো যাই এরপরে উনি আর একটা কথা বলছে যে যিনি রবিশঙ্কর স্বীকার করছেন আরে ভাই রবিশঙ্কর স্বীকার করবে কোনটা স্বীকার করবে যেটা ভবিষ্য পুরাণে আছে ভবিষ্য পুরাণে মোহাম্মদের কথা আছে সেখানে মোহাম্মদ পথে কল্কি অবতারের অবতার নয় সুতরাং সেটা যেহেতু লেখা আছে এটা আমিও স্বীকার করবে কিন্তু মোহাম্মদ ওই মোহাম্মদ যে কল্কি অবতার নয় সেটা কেউই স্বীকার করবে না আবার উনি রবিশঙ্করের কথা আপনারা বলে থাকেন যে উনি ওই জাকির জাকির নায়ক ভন্ড জাকির নায়ক যখন হচ্ছে ওই বেদের থেকে কল্কি অবতারের কথা শোনাচ্ছে তখন রবিশঙ্কর ওটাকে সমর্থন করছেন কোনো ভাবেই না কেন না কারণ রবিশঙ্কর কি বেদ পড়ছেন নাকি উনি কি বেদের পণ্ডিত কক্ষণ ওনাকে জিজ্ঞাসা করে দেখেন তো উনি তার বেদের পণ্ডিত কি না কক্ষণ না চার বেদের পণ্ডিত হওয়া এত সোজা না জাকির নায়ক ও চার বেদের পণ্ডিত না তো ওই কপি করা জিনিসগুলো ওই অমুকের থেকে
বরং ওই ইয়াকে পাঠাইছেন আব্দুল্লাহ তারিককে আব্দুল্লাহ তারিকের সাথে যখন ডিবেট হইছে মহেন্দ্র পাল আর্য উনাকে মানে চূড়ান্ত ভাবে হাস্যকর ভাবে হারাই দিছে এই ভিডিওটা আপনারা চাইলে ইউটিউবে যে যাবেন ইউটিউবে গিয়ে সার্চ দিবেন ডিবেট উইথ ডিবেট বিটুইন মহেন্দ্র পাল আর্য এন্ড আব্দুল্লাহ তারিক আপনারা ভিডিওটা পেয়ে যাবেন এটা আমি মিথ্যা বলছি না সত্য বলছি তোমার পেয়ে যাবেন তো যাই হোক সে কারণে রবিশঙ্করকে যা বলা হয়েছে শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর জিকে কলকি অবতার প্রসঙ্গে বেদের মধ্যে থেকে উনি হ্যাঁ 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 বলে গেছে হ্যাঁ কারণ কি কারণ উনি তো বেদ কখনোই পড়েন নাই সুতরাং একজন রবিশঙ্করকে দিয়ে কি বিশ্ব পণ্ডিত বিশ্ব সমস্ত পণ্ডিতের হচ্ছে ঈদ কান্দে তো হবেন এটা তো ভুল কথা এবার আসি অন্য পয়েন্টে আপনি বলছেন যে শেষ অবতারের কথা কলকি অবতার এটা আমি অবশ্য বলছি জগৎপতি প্রসঙ্গে আসি আপনি বলছেন জগৎপতি ভাই জগৎপতি আপনি যদি আপনার কথাও ধরি আমি যে প্রতি মানে পরিচালনা করে তাহলে জগৎপতি মানে ভাই মোহাম্মদ জি কি এই পুরা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনা করে না এটা এক ছোট বার্তা বুঝবে যে একজন মানুষ সে যতই পাওয়ার লাভ করুক না কেন তিনি বিশ্ব জগৎকে বা বিশ্ব অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে ইউনিভার্স গ্যালাক্সি যত আছে এগুলোকে তিনি পালন করতে অক্ষম ঠিক আছে কারণ নিজের বিষক্রিয়ায় যখন মোহাম্মদ জি নিজেই মারা গিয়েছিলেন নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি তখন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মাণ্ডকে উনি পরিচালনা করবেন এটা মূর্খতা এবং হাস্যকারিতা ছাড়া আর কিচ্ছু নয় সুতরাং এটা একটা ভুল কথা যে জগৎপতি মানে হলো এই পৃথিবী পরিচালনা করে বা ইহলোককে পরিচালনা করে যে কোনো জগৎ হতে পারে যে এটা আপনি ইয়ার মন্ত্রে পাবেন ইসু উপনিষদে পাবেন যে জগৎতাম হচ্ছে যত কিন্তু জগৎতাম জগৎ অর্থাৎ এই ইহ জগৎ এবং পর জগতের সবকিছুরই মালিক হচ্ছে ভগবান সুতরাং সেই জগতের মালিক যিনি বা সেই জগৎকে যিনি পরিচালনা করেন তাকে বলা হয় জগৎপতি কোনো মানুষকে জগৎ প্রতি সাব্যস্ত করা নির্লজ্জতা এবং মূর্খতা ছাড়া মানে এর চেয়ে আর মানে কি বলবো এর চেয়ে অনেক বসু বলা যায় কিন্তু এটাই এখন উপযুক্ত তারপরে আরো আছে যেমন বলছে পদ্মাবতী আর সতী সাবিত্রী পদ্মাবতীকে উনি সতী সাবিত্রী নারীর সাথে তুলনা করছেন এটাও একটা মূর্খতা কারণ পদ্মাবতী হচ্ছে একজনের নাম এই পদ্মাবতী নারী যে হচ্ছে সতী হবেন এটা তো বলাই বাহুল্য যে এটু কল্কি অবতার বলে কথা এখন সেই কল্কি অবতারের স্ত্রী পদ্মাবতী সেই জন্যই আপনি অন্য একজন খাদিজা নামক একজন ব্যক্তিকে আপনি সাবিত্রী হিসাবে তুলনা করে দুটাকে এক করবেন এটা তো মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয় কারণ পদ্মাবতী হচ্ছে কি হচ্ছে আর্য কন্যা ঠিক আছে সেখানে কোনো দেন মোহর বা এগুলোর কিন্তু কোনো সংস্পর্শ নাই যেটা আপনাদের ইসলাম ইসলামিক সমাজে আছে সেই কল্কি অবতার কিন্তু কোনো দেন মোহর বা কিছু করেন নেই তিনি কিন্তু রাজকন্যাকে বিবাহিত করেছেন বিবাহ করেছেন পদ্মাবতী কিন্তু কোনো খাদিজা কিন্তু কোনো রাজকন্যা ছিলেন না এরপরে আপনি আরেকটা জিনিস বলছেন যে ঋষি মোহাম্মদকে কোথাও মানে ভবিষ্য পুরাণের কোথাও ঋষি বলা হয়নি আছে আচার্য আছে কথা আছে সেটা কি কাদের আচার্য সবকিছুরই আচার্য থাকে এটা হলো মৃচ্ছদের আচার্য বলা হয়েছে সুতরাং এটা ভুল কথা তারপরে বলছেন স্ত্রী সংখ্যা স্ত্রী সংখ্যা ভাই দুইজন হ্যাঁ ওই বেশি না আর পুত্রের কথা আমি কখনোই বলিনি একটি পুত্রের কথা আমি বলছি দুইজন কিন্তু সেই দুই পুত্র হলেও জয়ার দুই পুত্র যেটা সাথে কখনোই মোহাম্মদ ইব্রাহিম আর কাশিমের সাথে মিল পড়ে না কারণ ইব্রাহিমের মৃত্যু হয়েছে যুদ্ধের কিন্তু যায়নি কিন্তু কলকি অবতারে দুই পুত্রই যুদ্ধ করছে জয় আর বিজয় সুতরাং এটা একটা ভুল কথা যে আমি একটি পুত্রের কথা বলছি এটাও ভুল কথা আর তার দুই পুত্রের সাথে মোহাম্মদের দুই পুত্র কখনোই মিল পড়ে না এবং আর একটা কথা আপনি বলছেন যে চার বন্ধু বন্ধুর কথা কোথাও লেখা নাই কলকি পড়ে বলা আসছে চার ভ্রাতা চার ভ্রাতা সহ উনি শত্রু নিধন করবেন এবং চারজন ভ্রাতা হচ্ছে কবি প্রাগ্য সমুদ্র আর হচ্ছে কলকি কলকি হচ্ছে চতুর্থ কলকি কলকি পুরানে আছে এছাড়া আপনি বলছেন যে হচ্ছে এছাড়া আপনি বলছেন যে লিঙ্গ ছেদের কথা হ্যাঁ হ্যাঁ লিঙ্গ ছেদের কথা ভবিষ্য পুরানে হচ্ছে যদি থাকেও সেটা হচ্ছে মোহাম্মদের সম্পর্কে বলা আছে কিন্তু কিন্তু কলকি কখনোই লিঙ্গ ছেদ করেননি বা করবেন না আর সর্বভোগী কখনোই হচ্ছে কলকি দেব করবেন না কারণ ভগবান ওই ভূগবর খায় না রজবীর্য উৎপন্ন মাস মাংস দ্রব্য ভগবান কেন ঋষিরাই গ্রহণ করেন না সুতরাং কলকি অবতার গ্রহণ করবে কি দুঃখে এটা নিঃসন্দেহ মূর্খতা ঠিক আছে আমার পয়েন্ট আপাতত শেষ ঠিক আছে তাহলে আজকে ডিবেট এখানেই আমরা শেষ করছি আবার আবার আমরা পরবর্তীতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই বিষয়টা অবশ্যই থাকবে গোমাংস বিষয়ে আমরা বেদে গোমাংস নিষিদ্ধ কিনা
खुब <laughs> 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 मिले गलस्वीकार छोट शिशुरा हिंदू धर्म पढ़ाशुना कर भाई বৈদিক শাস্ত্রের ঈশ্বরের কনসেপ্ট ঈশ্বর কি ঈশ্বরের ধারণা ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য এগুলো নিয়ে হতে পারে ঈশ্বর কাকে বলে এগুলো নিয়ে হতে পারে শাখার না নিরাকার আরে ভাই আপনি কি বলবেন আমি তো আপনাকে দুটো দেখাতে পারবো কারণ বেদে তো পরস্পর বিরোধী কথা আছে আমি জানি তাহলে আপনি কি স্বীকার করেন তাহলে না তাহলে কি আপনি স্বীকার করেন যে ঈশ্বর শাখার এবং নিরাকার দুটোই না আমি তো স্বীকার করি না হিন্দু ধর্মগ্রন্থ আমি স্বীকার করতে যাব কেন ভাই ভাই বেদে ভাই আপনি আপনি ভাবছেন যে আমি যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ আমি বিশ্বাসী ভাই আমি হিন্দু ধর্মগ্রন্থের উপরে বিশ্বাসী না पुजो कर मान बोझारल्ला आलोचना हिंदू धर्म पूरे रिलेटेड थक बे एम तो नहीं शिव रोल बाय रोल बाय आपने शिकार कर चलना तो एक जन में मुल्ला तो बोल ला अरे भाई हमरा अरे भाई हमरा शिकार कर बोला करे भाई इस पोस्टो सही बुखारी छाता जा तीन शिव आशीन नंबर हदीस 
ভাই আপনি 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 এমন ভাব করছেন যে আপনি আমার চাইতে ইসলামটা বেশি জানেন ভাই আপনার একটা ভুল ধারণা শুনেন শুনেন আমি একটা কথা বলি আমি একটু কথা বলি দাদা আপনাকে অনেক সময় দিয়েছি আপনাকে সময় দিইনি এমনটি নয় আমি একটু কথা বলি কথা বলি আমি একটু কথা বলি আমি একটু কথা বলি আরে ভাই আপনাকে পুনো মিনিটের পর থেকে কথা বলে যাচ্ছে আমাকে একটু সুযোগ দেন রে ভাই বিশ্বাস করি আপনাকে <laughs> কথা <laughs> আমরা একটা বিষয় আলোচনা করছি ভালোভাবে আলোচনা শেষ করার দরকার আপনি আর একটা জগা কিছু ঢুকে দিচ্ছেন আরে ভাই আপনি শুধু ইসলাম রিলেটেড প্রশ্ন করবেন কেন রে ভাই এখন আপনি তো অন্য লাইনে চলে গেলেন আপনার আরে আমি চলে গেলাম কোথায় আপনি নিজে বললেন যে মোহাম্মদ সাল্লাম আপনি আল্লাহকে নিরাকার মানেন কি মানেন না সাকার মানেন কি মানেন না আরে এখন প্রশ্ন করছেন কেন আপনি আরে আপনি আল্লাহ নিরাকার না সাকার প্রশ্ন করবেন কেন আমার এই মুহূর্তে আজকে বলে না আপনি যে আপনার যে কয়েকটা ভিডিও আমি দেখছি সব ভিডিওতে আপনি একটু বেশি বেশি বাড়াবাড়ি করেন আপনার সাথে ডিবেট আচ্ছা হ্যাঁ আমি ডক্টর জাকির নাককে ভন্ড বলেছি আপনি যে ভাষা গুলো খারাপ করলেন কটা ভাষা খারাপ করেছেন আপনাকে বলবো পয়েন্ট করব যে ডক্টর জাকির নাককে আপনি ভন্ড বললেন আপনি বিতর্ক করতে এসে একজন ব্যক্তি তাকে ভন্ড বললেন কেন আপনাকে আপনি আপনি রনি হচ্ছে ভন্ড আপনাকে আপনি আপনি রনি ভন্ড আপনি যে পঞ্চাশটা মিথ্যাচার করেছে আপনাকে প্রমাণ দিলাম আপনাকে ভন্ড বলে আপনি শুনবেন আসলে আপনাদের সঙ্গে এ দেখেন আপনাদেরকে সুযোগ দিয়েছি দেখেন আমি আপনাকে আমি একটা কথা বলি দেখেন প্রিয় শ্রোতা মন্ডলী ওনাকে সময় দিয়েছি আমি আলোচনা আমার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে করছিল এই যে ডক্টর জাকির নাকে ভন্ড তিনি এই যে প্যাচাল বিথুক মূর্খ অনেকগুলো শব্দ আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছে দেখেন আমি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিনি আবার একটা আলোচনা শেষ না হতে তিনি আল্লাহ নিরে কান্না সাকার আলাদা টপিক নিয়ে আসছে আর একটা বিষয় সেট করে আমরা বিষয়ে আলোচনা করব সুন্দরভাবে তো উনি বিতর্ক করছেন হ্যাঁ আমি দেখাবো মোহাম্মদের গায়ে হাত দিয়েছে এই করেছে আল্লাহ সাকার নান নেকার আর একটা বিতর্ক এখনই করতে শুরু করে দিয়েছে আর একটা বিষয় নির্ধারণ করা হবে এমন বিষয় যেটা ইসলাম হিন্দু ধর্ম সাদৃশ্য দুটো নিয়ে আমরা রিলেটেড আলোচনা করবো উনি একটা খুব সুন্দর টপিক দিয়েছিলেন যে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ গোমাংস গোমাংস অনুমোদিত না নিষিদ্ধ হ্যাঁ এই বিষয়ে খুব সুন্দর একটা আলোচনা করা যায় তো উনি বলছেন না মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহকে দেখেছেন কি না এই বিষয়ে এখন বিতর্ক করবে আরে ভাই এটা বিতর্কের বিষয় কি রে ভাই এটা ইসলামের রিলেটেড আমরা আপনার কাছ থেকে ইসলাম শিখতে আসবো নাকি রে ভাই আপনি একজন অমুসলিম একজন হিন্দু আপনার কাছ থেকে ইসলাম শিখতে আসবো আমি এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেটা ইসলাম এবং হিন্দু ধর্ম মধ্যে বিতর্কমূলক এবং দুটো দুই মেরুকরণ তৈরি করেছে এ ধরনের কোনো আলোচনা আমরা তৈরি করব যে কোনো আমরা অনেকক্ষণ সময় দিয়েছি অত সময় এবং আপনার এতক্ষণ দেখলেন যে আমরা আলোচনা করলাম আলহামদুলিল্লাহ তো যাই হোক আমি পঞ্চাশ খানা রেফারেন্স পেশ করেছিলাম আপনার দেখেছেন যে কলকি সিংহ মোহাম্মদ সাল্লামের পঞ্চাশ খান রেফারেন্সের আমরা সাদৃশ্য পঞ্চাশের মধ্যে উনি মাত্র দেখেছেন যে তিনি কিভাবে খণ্ডন করেছেন কার যুক্তি সঠিক ছিল কার যুক্তি কঠিন ছিল এবং কার যুক্তিটা সহজ ছিল পঞ্চাশটা সাদৃশ্যের মধ্যে দু চারটে যদি নাও মিলে তো আগের যে দু চারটে বা পাঁচটা বা ছয়টা যদি নাও মিলে তাহলে মানে বুঝতে হবে যে এটা তিনি যে ব্যাখ্যা করেছে এটা তার ভুল পঞ্চাশটা সাদৃশ্যের মধ্যে পাঁচ ছটা যদি নাও মিলে তাহলে এটা বুঝতে হবে যে ওই হিন্দু দাদা যে ব্যাখ্যাটা করেছে এটা সম্পূর্ণ ভুল কেন পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট মিলে যাচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট মিলছে না মানে পঁচানব্বই পার্সেন্টই মিলে যাচ্ছে কলকি সিংহ মোহাম্মদের পাঁচ পার্সেন্ট মিলছে না এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা এটা একটা অজ্ঞতা তারপরে দেখেন আমি বললাম শ্রী রবিশঙ্কর উনি বলছেন রবিশঙ্কর কিন্তু পণ্ডিত না উনি একজন মূর্খ মানুষ রবিশঙ্কর মূর্খ আর উনি বড় পণ্ডিত আবার হচ্ছে রবিশঙ্কর খুব বড় পণ্ডিত না আশ্চর্য একশো চল্লিশ কোটি গোটা পৃথিবীতে যাকে শুনাম গোটা বিশ্ব জগতে তিনি আর্ট অফ লিভিং আছে গোটা বিশ্বের যাতে কেরলতে যান কলকাতা চলে যান বড় বড় পোস্টার সাইনবোর্ড গোটা বিশ্বের এমন কোনো হিন্দুরা জানে না যে রবিশঙ্করকে চিনে না আর কোথাকার কে এসে বলছে না রবিশঙ্কর নাকি মূর্খ মানে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি রবিশঙ্করকে মূর্খ বলছে তিনি দশজন বলছে ঠাকুরের নাম বলছে যে এই পণ্ডিত 
চৈতন্য দেব তিনি মোহাম্মদকে নবী মানে নাই আরে ভাই বই দেখান যে তারা লিখেছে যে না নবী মোহাম্মদ কলকি অবতার না আমি আপনাকে বই দেখিয়েছি যে এইসব হিন্দু স্কলার পণ্ডিত দশ জনের আমি নাম দেখালাম যে হিন্দু পণ্ডিত এটা কোনো মুসলিম না হিন্দু পণ্ডিতরা বই লিখেছে যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মোহাম্মদের ভবিষ্যৎবাণী মোহাম্মদের ভবিষ্যৎবাণী দশ জনের দিলাম উনি শুধুমাত্র কিছু কিছু হিন্দু পণ্ডিতের নাম নিয়েছে যে সব পণ্ডিতরা মানেনি তো মানেনি প্রমাণটা কোথায় কোনো বই লিখেছে বা কোনো বক্তৃতা বলেছে না মোহাম্মদের কথা হিন্দু ধর্ম নেই এমন কথা বলেছে তাও না আশ্চর্য বিষয় এমন এমন অলিক কথা যেহেতু আমরা আলোচনা দিলাম এবং আমি আলোচনা করেছি শেষে রবিশঙ্করকে তিনি মূর্খ বানিয়ে দিলেন আর যে বইটা লিখেছে এ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় আর জন হিন্দু বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত যারা এরা নাকি সবই মানে কি মূর্খ এরা সবাই মূর্খ আর উনি হচ্ছে বড় শিক্ষিত আশ্চর্য হয়ে যাবেন আর সবচেয়ে মজার কথা এটা যে অবশেষে তিনি স্বীকার করেছেন যে হ্যাঁ কলকি পুরাণে মোহাম্মদের ভবিষ্যৎবাণী নেই কিন্তু ভবিষ্য পুরাণে মোহাম্মদ সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী আছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আলোচনাতে এখানে শেষ হয়ে যায় কথা তাহলে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মোহাম্মদ সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আছে আলহামদুলিল্লাহ মিটে গেল এটা হিন্দু দাদাদের কাছে এটা একটা মেসেজ যে তিনিও স্বীকার করেছেন তিনি বিতর্ক করতে এসে স্বীকার করেছেন যে হ্যাঁ মোহাম্মদের কথা ভবিষ্যৎ পুরাণে আছে আলহামদুলিল্লাহ তার মানে প্রমাণিত হয়ে গেল আমি পঞ্চাশটা রেফারেন্স দিয়েছি মাত্র পাঁচটা তিনি খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন তারপরে এলো পাথরি খণ্ডন আমি যদি সেই খণ্ডগুলো ভালোভাবে তুলনামূলক আপনারা আলোচনা করে দেখবেন এখানে কয়েকটা আমি শেষ তিনি বারবার বলছে চ্যালেঞ্জ করে বলছে যে মোহাম্মদকে শেষ অবতার বলা হয়নি আমরা দেখেছি ভবিষ্যৎ পুরাণ থেকে মোহাম্মদকে শেষ অবতার সরি কলকিকে শেষ অবতার বলা হয়নি কলকি যে শেষ অবতার গোটা বিশ্বের হিন্দু বিশ্বাস করে আর উনি এখন অস্বীকার করতে আসছেন এখানে আর দলিল প্রমাণের কিছু দরকার নেই তারপর দেখেছি যে মোহাম্মদ ইতি খ্যাত আমরা মন্ত্র দেখিয়েছি তারপর তিনি বলছেন যে কোনো কোনো একজন ব্যক্তি যদি কোরআনে ভুল আছে বই লিখে তাহলে কি সেটা মানবো আর কোনো মুসলিম যদি লিখে যে কোরআনে ভুল আছে তাহলে এটা একটা হ্যাঁ মুসলিম আবার মুসলিম নিজে একজন আলেম সে কোরআনে ভুল ধরেছে এটা একটা সন্দেহজনক কিন্তু কোনো হিন্দু বা কোনো খ্রিস্টান বা কোনো ইসলাম বিদেশে যে কোরআনে ভুল লিখে মুসলিমরা যে এটা গ্রহণযোগ্য না তো হিন্দুরা যখন হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ হিন্দু পণ্ডিত যখন তাদের বই ঘেটে বলছে যে না না হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মোহাম্মদ ভবিষ্যৎ মানে আছে তো এটা তো প্রমাণ এর চেয়ে মজবুত প্রমাণ হয় নাকি রে ভাই আশ্চর্য কুযুক্তি দিয়েছেন লজিক্যাল ফেলাসি তিনি তারপরে বলছেন যে যেসব পণ্ডিতের কথা বলেছে তা নাকি পড়াশোনা করে নাই আশ্চর্য বেদ প্রকাশ উপপাধ্যায় আছে এ সুকান্ত আছে এরা কেউ পড়ে নাই আমি এখানে মানে অলরেডি চারটে বই দেখালাম আপনি পিডিএফ নেটে যান অনেক বই পেয়ে যাবেন এরা নাকি পড়াশোনা করেন নাই এই এই চারজন পণ্ডিত যারা বেদে লিখেছে একটা বই লিখেছে যে মোহাম্মদ ইন দ্য হিন্দু স্ক্রিপচার্স একটা লিখেছে বেদ পুরাণের আলোক মোহাম্মদ সাল্লাম একটা লিখেছে বেদে আল্লাহ ও হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম বাবু সুশান্ত ভট্টাচার্য এটা অধ্যাপক কে এস রামকৃষ্ণ রাও অসংখ্য হিন্দু পণ্ডিত আমাদের কাছে তো দশটা বই মোটামুটি আছে যে হিন্দুরাই স্বীকার করেছে আরও কত বই লিখেছে উর্দু ভাষায় ফার্সি ভাষায় হিন্দি ভাষা ইংরেজি ভাষায় আমাদের হয়তো নক্ষত্র করে নেই কতজন স্বীকার করেছে অসংখ্য আলোচক ইউটিউবে যেন পেয়ে যাবেন হিন্দুরাই স্বীকার করছে আর তিনি কোথাকার কে তিনি বলছেন যে না স্বীকার করে নাই তারপরে সবচেয়ে ইসকনি যারা আছে ইসকনেরাই স্বীকার করে স্বামী প্রভুপদ তিনি ভাগবাতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনিও বলেছেন যে মোহাম্মদ অবতার মোহাম্মদ অবতার হিসেবে মেনে নিয়েছে যারা ইসকনি আছে তারাও জানে আর উনি নাকি বড় পণ্ডিত হয়ে গেছেন আশ্চর্য তারপর তিনি বলছেন কলকি সত্য যুগে আগমন করবে কলকি যখন সত্য যুগ সত্য যুগ মানে আবার পুনর্বার সেই যুগ আসবে হ্যাঁ মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি কলি যুগে এসছেন এই কলি যুগের পরে তো মহাপ্রালয় কিয়ামত হবে আমরা বিশ্বাস করি সত্য যুগ মানে আবার সে আমরা জান্নাত জাহান নাম জান্নাত জাহান নাম সমস্ত কিছু হবে মোহাম্মদ সাল্লের মাধ্যমে দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে আবার নতুন করবার সৃষ্টি হবে সমস্ত কিছু পুনরুত্থান হবে সত্য যুগ পুনরুত্থান হবে আমরা তো বিশ্বাস করি এগুলো আসলে ইসলামিক কনসেপ্টগুলো না জানার কারণে এইসব ভুলগুলো উল্টা পাল্টা বলেছে আটা তিনি বলেছে যে মহেন্দ্র পাল তিনি ডক্টর জাকির নায়কের পেছনে লেগে গেলেন আর রবিশঙ্করের পেছনে লেগেন যে রবিশঙ্কর মূর্খ সে যাই হোক তার ঠাকুরকে তিনি মূর্খ না পণ্ডিত বলবে সেটা তাদের ব্যাপার মহেন্দ্র পাল আর্য ডক্টর জাকির নায়ককে চ্যালেঞ্জ করেছে তিনি আসেনি মহেন্দ্র পাল আর আর্য ওকে কে চিনে ডক্টর জাকির নায়ক বলেছে যে তার সঙ্গে বিতর্ক করবো যে পঁচিশ হাজার মানুষ একটা আলোচনাতে জমাতে পারে মহেন্দ্র পালের আলোচনা তো দু হাজারের লোকই জমে না তো ডক্টর জাকির নায়ক তার কাছে কী করতে যাবে আর মহেন্দ্র পাল আরি আর যদি তো আমি চ্যালেঞ্জ করেছি আমি তো বলেছি যে মহেন্দ্র পাল আরিয়াকে বলো আমি আলোচনা করতে রাজি আছি আজকে না চার বছর পাঁচ বছর আগে মহেন্দ্র পাল আরিয়াকে বলেছি
রাষ্ট্রপতি মানে যে রাষ্ট্রকে পরিচালনা করে এই রাষ্ট্রকে যে পরিচালনা করে সমাজপতি যে সমাজকে পরিচালনা করে জগৎপতি মানে ইহ জগৎকে যে পরিচালনা করে মানে পৃথিবীকে যে পরিচালনা করে মানে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ কর্তা না এই পৃথিবীর যে সমাজ ব্যবস্থাকে যে পরিচালনা করে তাকে জগৎপতি বলা হয় মহাসাল্লাম পৃথিবীর জন্য তিনি কোরআন নিয়েছেন হাদিস নিয়েছেন মুসলিমরা কোরআন হাদিস দিয়ে গোটা এই পৃথিবী পরিচালনা করছে গোটা পৃথিবীতে চলাচল করছে পৃথিবীর আছে আরে ভাই এখানে জগৎপতি অর্থ কি জগতের রীতিনীতি যারা মেনে চলবে এই জগতের আইন কানুনের কথা বলা হয়েছে আশ্চর্য সব কিছু না বুঝে উল্টো পাল্টা আছে পদ্মাবতী পদ্মাবতী হচ্ছে যে পবিত্র বা সতী এটি কলকাতার স্ত্রী নাম আর খাদিজা তার নাম তোহরা তিনি পবিত্র আরে দাদা এখানে মিলের কথা বলছি যে কলকাতার স্ত্রীর নাম পদ্মা যার অর্থ পবিত্র সতী সাব্দি আবার মোহাম্মদের স্ত্রীর নাম খাদিজা আল তোহরা এই ইয়ে না না একই নামটাও মিলে যাচ্ছে আশ্চর্য একটা বিষয় না অন্য নাম থাকলে তো মিলতো না এটাই তো মিল এটাই তো মিল ভবিষ্যৎ মানে তো এইভাবে করা হয় আক্ষরিক অর্থে না তারপর এখানে লিখা আছে কি যে তার পিত কলকি অবতারের দুইজন পুত্র জয় আর বিজয় আরে ভাই এটা না জানা গেছে জয় বিজয় হবে এখন বলছে জয় বিজয় যুদ্ধে গিয়েছে মৃত্যুবরণ করে নাই মহাসাজা মৃত্যুবরণ করেছে আরে ভাই জয় বিজয়ের ভবিষ্যৎ মানে এখানে কলকি পুরাণে করা হচ্ছে না মূল হচ্ছে কলকি অবতারের ভবিষ্যৎ বাণী তার সন্তানের ভবিষ্যৎ বাণী সবগুলো মৃত্যু হবে এমন কোনো বিষয় নয় এটা আশ্চর্য তা হচ্ছে চার বন্ধুর কথা কোনো জায়গায় বলা হয়নি আরে ভাই চতুর্বি ভাতৃ ভিদ এবং কালি সিমি কালি খাম চতুর্বি ভাতৃ ভিদ এবং চারজন ভ্রাতা থাকবে ভ্রাতা মানে কি রে ভাই তার ভাই শুধু সহচর বন্ধু দোস্ত অনেক কিছু ভ্রাতা ভ্রাতা কখন হয় চতুর্বি ভাতৃ ভিদ এবং আমি আপনাদেরকে যে সে বলছি সুপ্রিয় ভাতৃমণ্ডলী সুপ্রিয় ভাতৃমণ্ডলী মানে কি এখানে ভাই দোস্ত বন্ধু এই ভাতৃ বা ভাই মানে বন্ধু দোস্ত সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কলকি বরণ দ্বিতীয়তে পাঁচ নম্বর মন্ত্র বলছে চতুর্বি ভাতৃ ভিদ এবং কলকি অবতার চারজন সহচার থাকবে আলহামদুলিল্লাহ মোহাম্মদের চারজন ছিল আবাক রুমার ওসমান আর আলী তো যাই হোক আমরা এত আলোচনা করার দরকার নেই যারা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুনতে চাইছেন দেখতে চাইছেন ইউটিউবে চলে যান লেখেন বেদা রাহুল হোসেন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ঈশ্বর হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মোহাম্মদ সাদ ভবিষ্যৎ মানে একাধিক আলোচনা করেছি শ্রোতারা শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে আর কোথাকার কোন পণ্ডিত এসে আমাদেরকে বলছে যে রবিশঙ্কর ভুল জানে এই দশজন লেখক এরা সবই মূর্খ এরা কেউ জানে না রবিশঙ্কর বেদ সম্পর্কে কিছু জ্ঞান নাই উনার অনেক জ্ঞান আছে আশ্চর্য হয়ে গেলাম এইভাবে আবার ডক্টর জাকির নাইককে ভণ্ড প্রতার বলছে একজন শিক্ষিত সুশীল মানুষ কখনো বিতর্ক করতে এসে আর একজন থার্ড পার্সনকে কোনো ভণ্ড প্রতারক এই ভাষা ব্যবহার করে না মানে এদের যে গত্র দেহ এত হচ্ছে যে হিন্দু ধর্মতে মহাসাশ্রের ভবিষ্যৎ মানে স্বীকার করলো যে হ্যাঁ ভবিষ্যৎ পুরাণে ভবিষ্যৎ পুরাণে আছে তারপর তিনি মানতে চাইছেন না সর্বোপরি কথা হচ্ছে এটা পঞ্চাশ খান ভবিষ্যৎ বাণী মিনি পেশ করেছি তার মধ্যে তিনি মাত্র বিশ খানা প্রথমে জব দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন আমি পাল্টা জব দিয়েছি সাত খানা তারপরে তারপরে তিন খানা তারপরে সবগুলো শেষ আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দেখবেন যে কার যুক্তি কার লজিক কার রেফারেন্স তথ্য আছে আর তিনি অধিকাংশ সময় রেফারেন্স ভিত্তিক কথা বলেছে যে কলকি অবতার স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবে না মোহাম্মদের কবর স্থান আছে কবর আছে হাবি জাবি এই প্রমাণ কোথায় যে কলকি যে তার কবর থাকবে না মানে তার যে দুনিয়াতে তার দাহ হবে না এর প্রমাণ কোথায় আশ্চর্য আমরা হয়ে গেলাম তো যাই হোক এগুলো তার মন করা ব্যাখ্যা আর এগুলো অন্য কিছু না ওদের একটা সাইড আছে ওই সাইড থেকে মুখস্ত করে এসে একটু তোতা পাখির মতো বলছো যেহেতু আমরা এখানে আজকের মতো সমাপ্ত ঘোষণা করলাম যদি বিতর্ক হয় আমরা আগে আবার জানা দেবো আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ বরকাত